。第一章，穿越1973。头有些晕，身体摇摇晃晃。苏苏妈妈犹如置身云端，又犹如身在地狱。嗯。这可能是中了丧尸病毒的副作用。安红豆也没想太多，反正马上就要变身为丧尸了。安红豆闭上眼睛，耐心等待着，但这感觉似乎又有些不同。震惊的同时，安红豆伸手一摸，一片滚烫在他手下起伏。刹那间，如海般不属于他的记忆突然炸裂在他脑海之中，刺得他脑仁生疼。随着一幅幅画面在脑海中闪过，他终于明白自己现在的境地。没错。他穿越了，穿越到末世前1973年，一个和他同名同姓的村姑身上。脑海中刚刚闪过的，便是这个村姑的记忆。安红豆是安家小女儿，上面有四个哥哥。安老婆子年近四十才得一女，那是捧在手里怕冻了，含在嘴里怕化了，也就养成了安红豆嚣张跋扈的性格。不仅如此，在这个人人都面黄肌瘦的年代，他愣是把自己吃得膀大腰圆，再加上整天也在外面，简直是又黑又臭。安老婆子眼看着这个最疼爱的闺女快要砸到手里，心里头也是着急。前两年灾荒的时候，村里赵家过不下去，求上门来借粮。安老婆子就把主意打到了赵家三子赵有良身上，给自家闺女定了个亲。眼看着孩子年岁也到了，安老婆子就请赵家人过来商量两个孩子的婚事。安红豆和赵有良被打发出门之前，赵有良给安红豆递了杯水，然后就把他带到了后山。当然，赵有良此举绝对不是对安红豆有什么心思，而是为了把他推给别人，好名正言顺地退掉这桩婚事。安红豆不知道沈相之为何会在这里，也不知道他们是否是串通好的，但事情到了这一步。他可不是原主，一门心思全都在赵有良身上。安红豆刚穿越过来，又接收了大量不属于自己的记忆，思绪非常混乱，稍有不慎就被人钻了空子。趁他不注意，沈相之结实的胳膊一揽，两人便换了位置。安红豆脖梗突然一疼，终于抵抗不住，直接昏了过去。反正我们家不能要这么个破鞋的儿媳妇儿。他安红豆和新来的知青大白天的就在后山钻小树林子，咱们村可是许多人都看到了的。你们家红豆长这么丑，我们家有粮能娶她本来就很吃亏了。现在她连个干净的身子都没有，想要我们家有粮娶她，做你们的春秋大梦去吧。吵吵嚷嚷的声音让人头痛，安红豆猛地睁开双眼坐了起来，入眼的便是坑坑洼洼的泥巴墙，脖梗处疼得厉害，仿佛被什么东西砸过一样。他看了看周围，终于想起来自己已经穿越了的事情，连忙低头检查手腕。还好，手腕上的那颗红痣还在。安红豆感受了一下空间的存在，这才终于放心下来。这里面可是装了他在末世收集的所有物资，是他安身立命的资本。这要是丢了，估计他哭都能把自己哭死。我呸你个老东西，马翠莲，你说谁是破鞋呢？自己的亲亲闺女被人这样骂，安老婆子当然不会罢休，当即指着马翠莲的鼻子骂了回去：“你才是破鞋，你全家都是破鞋。”一个脚底生疮、头顶流脓的破烂货，说话不过脑子的白瞎玩意儿。安老婆子一蹦三跳的劈头盖脸就是一顿骂，这辈子要是论骂架，他还没服过谁呢，只把马翠莲一张老脸骂得惨白，捂着胸口直喘粗气。要不是被身后的赵有良搀扶着，怕是早就被气得摔在地上起不来了。我不跟你说，你把你闺女叫出来，咱们当面对质，我就不信她都跟人干了那种龌龊的事情，还被村子里那么多人抓了证着。谭红豆还有那个脸嫁到我们家来霍霍我儿子，马翠莲也知道自己肯定是骂不过安老婆子的，也不敢再说脏话，反而摆出事实，好好说道。村子里这么多人都看着呢，安红豆做了什么事情是大家有目共睹的。今日你们安家若真不同意退亲，我拼了不要这张老脸，也得闹到公社去，让公社的干事们好好给我们评评理，给我们做主啊！马翠莲说着说着哭了起来，哭的是一转三个弯，那叫一个可怜。安老婆子心道不好。赵家若真来强的，他还真不怕。但马翠莲来这么一出卖可怜，再加上自家闺女身上发生的事情，大家肯定都可怜她呢。其实发生了这种事情，照她看来，退亲无疑是最好的打算。就算闺女强硬着嫁到赵家，赵家人恐怕也不会给她什么好脸。但闺女被他养得娇气，脾气又倔，他喜欢赵有良许久，此刻昏迷还未醒来，自己若是擅自做主，把婚给他退了。等他醒过来了，怕是要好一番闹腾。马翠莲是哭得可怜，旁边看热闹的村人议论纷纷，无疑不再帮老赵家说话。安老婆子一双眼睛滴溜溜的乱转，突然心中一动，道：“你个老东西，少在我老婆子面前卖可怜了。说起来，我都要好好问一问你们。今日我们两家一亲，我闺女可是跟着你儿子赵有良一起出去的。如今我闺女发生了这种事情，你家赵有良却不在身边，肯定是你儿子想退亲，又不想赔我们家粮食，所以才故意害我闺女。不得不说，安老婆子还真是真相了，自己的心思被人猜了个正着。”不管是马翠莲还是赵有良，全都是身体紧绷，心里一片紧张。不行，他们今日的目的是退婚，可不是为了跟安老婆子争个高低。不管怎么说，先把婚事退了再说。安老婆子，你闺女的事情是大家有目共睹的，你也不要再胡搅蛮缠。反正今日这婚事，我们家是退定了。至于欠你们家的粮食，马翠莲再三狠心，怎么也说不出，迟早会还上这几个字。前几年灾荒，人人都吃不上饭，饿死的人可不少。安家儿子多，又都已经成年，壮劳力就多，不说手有余粮，但仅仅裤腰带，总能省出来那么一点。第二章退婚，而赵家就不同了。
大儿子赵有良是老大，后面一溜烟的还有六个未成年的弟妹，可惜年景不好，加上赵有良、马翠莲一共七个子女，如今饿死的也就剩下赵有良和他一个妹妹了。这两年的日子虽说好过一些，不至于饿死人了，但他们家除了欠安家的粮食之外，还欠了大队里的呢。如果不是实在没有办法，又不忍心仅剩的儿子还要娶安红豆那个又胖又丑还又懒又馋的女人，他们母子也不至于弄出这么个馊主意，先毁了安红豆再退亲，这样才有理由不还安家的粮食。话到嘴边，马翠莲话音一转。道：“至于欠你们家的那二十斤粮食，就当是给我儿子的补偿了。毕竟这件事情，我儿子才是最大的受害者。受你娘嬉皮！我闺女跟你儿子出去了一趟，你们害了我闺女不说，还想霸占我家的粮食？老娘今天飞活劈了你们这对贱人母子！”安老婆子老当益壮，抄起身旁的木棍就冲上去。安老婆子比马翠莲大了许多，但是健硕的身体却一点都不比她差。一时间，马翠莲被他撵得满院子乱窜。赵有良眼看着自家老娘吃了亏，却又完全不敢动手帮忙。安家的四个儿子。此刻有两个都在院子里虎视眈眈地看着他，那架势仿佛就等着他动手，好有理由收拾他呢。赵有良心中着急，好在一转头，刚巧看到站在门边的安红豆，他一双眼睛闪得贼亮，看着安红豆就道：“红豆，发生了这种事情，我们谁都不愿意的。可是你已经跟那沈志清睡了，就算要缠，也应该去缠着他。看在咱们俩这么多年的情分上，就算我求你了，你就放过我吧，行吗？”行。安红豆直接就点了头，声音响亮的，院子里的人都能听到。安老婆子正在追赶的姿势瞬间停了下来。回头不可置信地看着安红豆，不过只是稍稍一瞬，他面上的那点惊讶就消失了个无影无踪。也是，要是论其长相，这赵有良和沈向之相比，可差了不止一星半点。闺女既然已经和沈向之成了好事，那无疑嫁给他才是最好的选择。但是今日这事事有蹊跷，说不定还真是马翠莲母子早就算计好的，让自家闺女毁了名声，失了身子，就这么放过这对母子。一辈子没吃过亏的安老婆子可太不甘心了。正在安老婆子左思右想的时候，又听安红豆开口道：“退亲可以。”把我家的粮食还了，别人不知，安红豆可是有原主所有的记忆。前后一联系，今日的事情明显就是赵有良给他和沈向之下的套。二十斤粮食他不稀罕，但就如安老婆子所想的那样，就这么放过这对丧心病狂的母子，那是不可能的。要了原主一条命，这二十斤粮食也仅仅只是个开始而已。安红豆同意退亲的时候，赵有良心中欣喜若狂。但当听说要还粮食的时候，他又瞬间犹如坠落地狱。自家要是有粮食，他还费事巴结的整这么一出做什么？赵有良突然朝着安红豆走过去，在离他极近的距离停下，低声威胁道：“红豆，你们可不要欺人太甚！看在咱们俩这么多年的份上，别怪我没提醒你一句。你和沈香芝的事情是在搞破鞋，你如今还能安稳的待在家里，是因为咱们村民风纯良，没有人去举报。可是你别惹急了我，若不然，那你就去举报好了。”安红豆似笑非笑的看着他，哦。顺便要再去报个警，让警察过来好好查一查。明明我是跟你一起出去的，最后为什么会和沈香芝在一起？嗯，他刚醒过来就去找了赵有良给自己端水的那只大碗，可惜已经被洗过了，混合在厨房里的一众碗筷之中，根本让他分不清楚是哪一个。若不然，他直接拿了含有药的碗去报警，还至于和他在这里啰嗦半天？不过安红豆也自信，赵有良是绝对不敢让警察介入此事的。一来是他做贼心虚，二来他也解释不了。原主明明是和他一起出去的，在原主和沈香芝在一起的这段时间里，他又在做什么？果不其然，赵有良紧张了，不就是二十斤粮食吗？我一定会还给你们家的。赵有良怒道：“那我就等着，不过你可得快一点，毕竟谁家的日子都不好过，二十斤粮食不是个小数目呢。”安红豆道：“有良，你说什么呢？”赵有良还没来得及说话，马翠莲就不甘心地吼他：“若是舍得那二十斤粮食，那他们今天又弄这一出是为了什么？”马翠莲不知道赵有良威胁不成反被威胁的事情。赵有良却不想再继续纠缠下去，走过去拉着马翠莲：“妈，欠债还钱理所当然，咱们是借了他们家的粮食，就算红豆对不起我在先，但咱们欠他们的也得还上，要不然儿子这辈子也不会心安的。”此时，不管是大门口还是两边的围墙上，都趴满了人头。听闻赵有良的话，无一不夸赞他的人品优良。但安家两个哥哥可就动了怒：“这赵有良什么意思？想显摆自己的人品，他们管不着；可是拿自家妹妹当垫脚石，那是万万不行的。”安红豆及时拉住他们，笑着道：“二哥，小哥，消消火。”安红豆还不知道，他这一张面容本就黑胖，胖的把眼睛都挤成了一条缝，如今这么一笑。更是连眼珠子都看不到了，就连他一向妹控的哥哥也不免觉得有些辣眼睛。眼看着赵有良搀扶着马翠莲，脚步越走越远，安小哥不满地问安红豆：“小妹，你阻止我做什么？那混蛋都口口声声要退婚了，难不成你还记挂着他？”小哥，此事闹大了，对我们更为不利。即使原主是被害的，可是他们没有证据，而且原主应该是他和沈香芝之间已经成起好事，他们俩并未婚嫁，此事闹大了。本就是谁也给不了好的事情。至于收拾赵有良，不过是他抬抬手的事情罢了，不急于这一时。第三章。
暂退一步。马翠莲还有些不甘愿，却在赵有良的一个眼神下住了嘴。马翠莲在村子里也是有了名的泼辣，但是她现在只有一个儿子，再加上赵有良脑子里的弯弯绕绕比较多，就比如这次退婚的事情，其实就是赵有良想出来的。所以马翠莲有很多事情还是很愿意听儿子的意见。赵有良走过去，搀扶着被安老婆子抽了一身伤的马翠莲，妈。儿子扶你先回家。转头，赵有良又对着安红斗道：“欠你们家的粮食，我会尽快还上。只希望你们也能够说话算数，咱们俩的婚约就此作废。放心，我安红豆以前眼瞎，不过现在治好了。”安红豆挑了挑眉，邪魅一笑。然而，他却忽略了自己如今又胖又丑的面容，所以这一笑显示在他那黑磨盘似的脸上，多少有些滑稽。就连一向疼爱闺女的安老婆子，也不忍直视的撇过了头。眼看着赵有良母子离开安老婆子，赶紧给自家儿子儿媳使了个眼色。转头拉着安红豆就进了屋，大家都散了吧，没什么好看的。院子里响起安红墙驱赶的声音，好戏都散场了，也的确没什么好看的了。原本堵在门口趴在墙头上的人也一个一个的减少，甚至就连安家院墙外头的几棵大树上也稀稀拉拉的下来了好几个人。看热闹的永远不嫌事儿大。安红墙和安红林两兄弟对视一眼。皆是一张黑脸。屋里头，安老太坐在椅子上，把安红豆按在自己身边，开始盘问：“闺女啊，你赶紧跟妈说说，今天到底是咋回事啊？要真是那马翠莲和赵有良母子害的你，老娘一定非扒下来他们一层皮不可。如今才刚刚七十三年，外面正是抓的严的时候，搞破鞋可不是什么好事儿。要真有人把这事捅到公社去，他闺女那是要被人踢羊头油接的呀！”一想到这里，安老婆子就恨得牙痒痒，早就知道那赵有良不是什么好玩意儿，长得瘦巴巴的。贼眉鼠眼的，一脸算计模样。安老婆子这会儿早就忘了，当年还是自己用粮食诱惑人家，跟自家闺女订了婚呢。这时，安红强夫妻两个和安红林也进来了。听闻安老婆子的问话，都眼巴巴的等着安红豆的回答，仿佛安红豆只要说一句“这是真是赵有良算计的”，他们就立刻去弄死那个龟孙。在一家人的目光注视下，安红豆点了点头。原主已经被害死了。即使他借着人家的身体活着，也总得让人家知道自家孩子受的委屈。想起原主安红豆，又有些惆怅。原主虽然被惯得不成样子，脾气霸道，又丑又胖，但是却被一家人当做手心宝一样宠爱着，而如今却死得不明不白。听安红豆说完事情的经过，安红强和安红林愤怒的手上的青筋都爆了出来，兄弟两个转头就要往外走。安红豆连忙叫住他们：“三哥、小哥。”你们干嘛去？我们去弄死那个狗东西！安红强和安红林此刻心中憋着一股气儿，想要把赵有良扒皮拆骨都不解恨。安老婆子阴沉着一张脸，明知道真弄死了赵有良，两个儿子也落不到好，他也没立刻开口阻拦，可见也是气急了。安红豆翻了个白眼儿，道：“就凭今天这个事儿，弄死他倒也不为过。不过为了那么个狗东西搭上自己的命，那就不值当了。我不管。”那狗东西敢害我妹妹，就算不弄死她，也得打断她的狗腿。安红林和安红豆年龄相近，又还没娶妻生子，除了安老婆子，也是最疼安红豆的一个，自然咽不下这口气。说着，安红林赌气的看着安红强：“三哥，我是一定要给小妹报仇的，你就说吧，你去不去？去你个猪头！”安老婆子上去给了安红林一巴掌，实打实的拍在背上，一点都没手下留情。眼下最重要的是讨不讨公道的事儿吗？你个蠢玩意儿！安红林这一下挨得有些猛，不满的看着安老婆子：“妈。”我这还不是为了给小妹讨公道，你打我做什么？老娘打你不长脑子！安老婆子气得气喘吁吁，转头一屁股坐在板凳上，道：“马翠莲那个老娘们有句话说的倒是不错，你小妹和沈志清在一起的事情被那么多人看到，要是被人捅了出去，那可就全完了。咱们现在最重要的不是想着该怎么报复赵有良，而是得想办法怎样才能保住你妹妹。”这么一想。安老婆子倒有些暗恨自己刚才的急躁，咱们家和村里的人倒也没什么大矛盾，其他人顶多就是看个热闹说两句闲话。不过咱们逼着赵家还粮食的事情，可是把他们给得罪死了。现在就怕马翠莲母子被地里使阴招，把这事捅到公社去喽。那那怎么办？一听有可能闹到公社去，安红林也急了眼：“你现在到你二叔家门口守着去，你二叔一回来就赶紧让他过来一趟。”安老婆子吩咐着小儿子：“安家老头前两年得病去了，好在家里的孩子都已经大了。”还有一个当大队长的小叔子，对他们家多有照顾，所以家里的日子过得还算可以。出了这种事情，安老婆子第一个想到的能帮他们的人，自然就是那个当大队长的小叔子了。不过村里头今天交公粮，大队长安德来带人去的，安老婆子大儿子二儿子都跟着去了，所以才一直到现在都没有出现。哎，我这就去。安红林是跑着出去的。吩咐完小儿子之后，安老婆子又把目光放到了三儿子身上。老三，你现在去一趟赵家，跟马翠莲那个老东西说一声，那二十斤粮食咱们家不要了。说完之后，觉得不妥，安老婆子又道：“算了算了，还是我自己去吧。那老娘们奸诈着呢，赵有良也不是什么好东西，你可不是他们母子的对手。”安红强的妻子名叫王大花，大大咧咧的一个人，没什么心眼。一听到婆婆如此安排，当即急了眼：“妈，二十斤粮食呢？咱们真不要了？那不是白白便宜
不敢赌运气。他们自家人还过得节衣缩食呢，二十斤粮食，再搭配些蔬菜啥的，够他们这一大家子十来口人对付个好多天的了。不然还能咋办？难不成真要让马翠莲把这事捅到公社去？安老婆子也是气急，道：“不是都说君子报仇十年不晚，咱们总得先安抚住他们。”等把你妹妹这事解决了，再好好收拾那个老货。小妹刚刚不是说了，今天这事全是赵有良做的手脚，他们现在心里虚着呢，也不敢闹出去。安红强皱眉道：“安老婆子叹了口气，都说狗急跳墙，二十斤粮食不算多，但也不少了。万一他们舍不得粮食，真捅了出去呢？反正不管怎么说，安老婆子可不舍得拿自家闺女出来赌运气。”安老婆子出门之后，王大花一双眼睛滴溜溜的乱转。转头就也想往外走，安红强叫住他。家里头现在是挣多的时候，不在家老老实实待着，又出去乱窜什么？王大花这人有个毛病，没事就爱出门遛弯，几个老娘们扎堆在一起，嘴碎又八卦。现在这种状况，不用想都知道。村子里估计都在八卦他们家的事情，外人看笑话也就算了。王大花这个女人，难不成还想这时候出去说自家八卦？你这人会不会说话？什么叫出去乱窜？我这是出去打听打听情况，总得听听村子里都是怎么编排这件事情的。而且那赵有良敢算计咱家小妹，我总得让大家伙都知道这事儿不是咱们小妹的错，免得外面还都觉得那赵家母子可怜呢。不是，王大花平时算不得聪明，但是在找机会出门唠嗑这件事情上，脑子是转得飞快。安红强一听。他说的倒也有道理，说话可是一门艺术，有的人死的都能说成活的。恰巧他媳妇别的方面不行，但在唠嗑上面别有天赋，整天不是东家长就是西家短，村里大小事就没有他不知道的。安红强心思一转，低头在王大花耳旁叮嘱了几句，完了又道：“媳妇儿，你这次可得好好表现，等这事过去了，我指定到镇上去给你买好吃的，去拿我当孩子哄呢。”说着，王大花一扭身子，说话粗声粗气的。脸上的笑容却带了几分媚态。王大花平时是有些看不惯安红豆野蛮又矫情，自己也吃过不少小姑子的亏。不过到底是自家男人的妹妹，她还不至于在这种时候落井下石。安老婆子一声令下，都各忙各的事情去了。王大花也被安红强派了任务，自己则是准备留在家里开导安红豆。看着安红豆那张黑沉沉、没有任何表情的小脸，安红强犹豫着该怎么开口：“小妹啊，事情走到这一步。”这件事情最好的解决方法就是你和沈之清赶紧结婚。安红强倒不怕沈向之不愿意娶安红豆，两人已经有了夫妻之实，结婚的事不赶紧办了，捅上去谁也吃不了好果子。不过考虑到自家小妹很有可能对赵有良那小子余情未了，安红强干脆又哄道：“你看哈，那沈之清虽然看起来不怎么强壮的样子，但身高上可是压了赵有良一头呢。”还有那长相也远远是赵有良比不上的，再加上人家有文化，又是城里来的知青，说不定以后还有机会回城呢。到时候小妹你还能跟着他去城里，以后就是个城里人了，多好啊！这么一想，安红强甚至都觉得今天这事实在算不上是坏事还是好事呢。凭良心说，就他小妹这个长相，连赵有良都看不上他，如今能配个城里来的沈知青，那是占了老大的便宜了。安红强本来想发挥自己的三寸不烂之舌，怎么都得劝自家妹妹放弃赵有良那个狗东西。接受沈志清，奈何一抬头就看到安红豆正目光悠悠地看着他，眼睛虽小，却黑沉沉的，再加上那冰冷的面容，让安红强一瞬间不敢开口了。安红强这时候还不知道，这种无形的东西就叫做气势。那个啥，闹了这么半天，咱们家鸡还没喂呢，你要是累了就先休息会儿，三哥去喂鸡去。安红强给自己找了个理由，并不想承认这是落荒而逃。等走出了门，他才苦着一张脸，伸手轻轻地在自己脸颊上拍了两下。痛恨这张臭嘴，真是没有一点把门的。今天发生了这种事情，小妹心里肯定很苦。他们找过去的时候，小妹完全是昏迷状态，身心还不知道受了多大的伤害呢。看看，要是换做平时，吃了这么大的亏，小妹早就嚷嚷起来了。可是今天却从头到尾一直平静，甚至连大声说话都没有。而他竟然没有发现小妹的不同平常，还在这里唧唧歪歪的说些不着调的话，真是该打。不过他还真是觉得没有比小妹嫁给沈之清更好的解决方法了。安红豆这么长时间没有说话，其实是不敢说。他和原主是完全不同的两种性格，说的多错的多。即使有着原主的记忆，他也不敢说自己模仿起原主没有半分差距，所以还不如一直保持沉默，就让他们以为自己受到了伤害，性情大变，屋里就剩自己一个人了。安红豆这才放心地打量起这个家来。正房三间大通间，中间是待客的客厅，两边拉了帘子。安老婆子带着安红豆住东间，大房夫妻带了两个孩子住西间。外面连着厕所的两间东厢房分别住了二房和三房。西边除了没结婚的老四带着几个侄子住的一间，还剩一间用作了厨房。大门两侧的围墙内还有两块菜地。安老婆子带着安红豆住的这边算是最大的一间了，但是被一个大大的粮仓占了大半。这一家住的还真是足够拥挤。不过也没办法，这个时代好多人都是这样住的。特别是家里人多的人家，有个能睡觉的地方，有口饭吃就不错了。安红豆大概的看了一下，没走几步路，但身体却难受的厉害，特别是两条腿酸疼酸疼的，提不上一点力气。第五章
，算什么孤儿寡母？安红豆脑海中瞬间想起了自己刚穿来时的记忆，黝黑的大脸盘子上也不免带了几分不自在的表情。也不知道赵有良下了多少猛药，他脑海中全是沈向之被原主用力摁倒的画面，挥之不去。操，真是要了老命！一个人再也待不下去的安红豆猛地站起来，扭头就往外走。小妹。你去哪儿？看着安红豆走得飞快的背影，刚捧着骨壳出来的安红强连忙问他：“在家憋得慌，出去走走。三哥不用管我。”安红豆脚步没停，转眼的功夫就没了身影。小妹，安红强还想叫住他，可惜没来得及。今天的事情发生在中午，闹到现在，他们家人连午饭都没吃上呢。最重要的是，这事儿在村子里正是热度最高的时候。小妹这时候出去，难免会被人指指点点。想着，安红强连忙把手上的骨壳砸在地上，跑起来就想去追。等他追到大门外的时候，安红豆却已经看不到去向。安老婆子骂骂咧咧的回来，一看就知道，肯定是在马翠莲那受到了挤兑。他老婆子长这么大还没受过这样的委屈呢。可是，一想到自家闺女有可能被公社的人带走，他就不得不憋着心中的那口气儿。大队长安德莱一回来，就听安红玲说了今天的事情，脸都没顾得上洗一把。赶紧就往跟着安红玲走。安德莱一进门，就听到自家大嫂的标志性的嚎叫：“他二叔啊，你可算是回来了！就你去浇粮的这么点功夫，我们这孤儿寡母的都快被人欺负死了。”安德莱恼人一阵生疼。他那四个侄子有三个都已经娶妻生子，下面孩子一大窝了，个个都是能顶门立户的人，还算得上什么孤儿寡母？这个大嫂竟会给他找事儿。当初要把红豆订给赵有良的时候，他就说不合适。当时大哥还活着。两口子没一个人听劝的，现在倒好，出了这种事，弄不好一点，说不定命都得搭进去。安德莱心里苦，但也只能憋着。谁让这是他亲大嫂亲侄女儿呢？大哥走了，他不照应着谁照应？大嫂，你也别叫了，现在可不是先抱怨的时候，咱们得先想想解决方法，先保住红豆，再说其他的。安德莱道，安老婆子一下子住了嘴，他也不是不知道事情的严重性，这不是刚被马翠莲那个头顶生疮脚底流脓的玩意儿给挤兑狠了吗？他二叔。那你说咱们现在该咋办？他去了赵家，原以为二十斤粮食足够换他们善罢甘休，马翠莲那个老东西竟然还敢趁机敲诈，说什么要考虑考虑。安德莱听完了安老婆子的安排，不由得夸赞他放弃那二十斤粮食的事情做得好。现在这种情况的确不是计较这个的时候。至于马翠莲的不依不饶，安德莱也没放在心上。等会儿我再去赵家一趟，找赵家嫂子再好好说道说道。他是村里的大队长，村里头安排活儿、记记工分的事情都在他手里攥着呢，不怕马翠莲不罢休。除非他们母子以后都想干最差的活计，拿最少的工分。对了，还有个事情，安德莱问安老婆子，那个跟红豆在一起的知青呢？不知道咋回事，伤了条腿，被老大和老二带着去镇上医院了。说起这个事，连安老婆子都被臊得脸红。他们被马翠莲吆喝着带到山上的时候，他闺女都已经昏了过去。好在身上被盖着衣服，就是有些不太整齐。而那个沈向之衣服倒是穿得好好的，就是伤了一条腿，躺在地上比他闺女还狼狈呢。那这么说，你们到山上的时候，并没有看到红豆和那沈向之在一起的。说着，安德莱咳两声，毕竟是自家亲侄女儿，这话说出来，他一张老脸都臊得通红。那倒没有，不过我检查了红豆的身体，他们确实成了。安老婆子也怪不好意思的，要不是知道自家闺女的确已经失身。他后来也不至于对赵家妥协，成不成的别人也不知道，反正他们没亲眼看到那档子事儿就好。大嫂，你也精明了一辈子，怎么就在这件事情上糊了眼？赵家闹起来的时候，你当时就应该否定红豆和沈志清的事情，随便找个其他的借口糊弄过去就行。结果现在倒好，反倒是他们这边处于被动了。安老婆子脸色讪讪的，他当时都急红了眼，也没想到这档子事儿不是他二叔。这时候就别说其他的了，咱们就说说现在该怎么办。安老婆子问安德莱，想了想，道：“红豆都已经失身了。”嫁给沈志清是肯定的。等会儿我回去开个证明，你带着红豆赶紧去镇上，让他们把结婚证打了。趁着现在天色还早，这件事情最好在今天办成。我去赵家再说道说道。既然红豆和沈志清的事情是他们算计的，那沈志清的腿估计也和赵家脱不了关系，谋害人命可不是小事儿。马翠莲母子不敢不识相，当然他是村子里的大队长，赵家母子只要还想安稳的待在村子里，就不敢做的太过。行。都听你的，那我现在就带着红豆去镇上找沈向之去。刚巧安红豆从外面回来，知道他们的打算之后，也没说什么。按照现在的社会情况来说，两个人在一起了，肯定要结婚的，不然就会被打成搞破鞋一类的。安红豆想得很好，他和沈向之原本就不认识，自然也不可能有什么感情。先打张结婚证，等过几天再去换张离婚证，既解决了被举报的风险，又可以重新恢复自由身。完美。青山村并不是很大的村子，全村加起来也才四五十户人家，村子里也没个正经办公的地方，所以安德莱就直接带着两人回了家。还没进门，就见自家婆娘苗红着急忙慌的想往外跑。安德莱皱眉问他：“看你着急忙慌的，这是去哪儿？”看见几人，苗红一脸兴奋的模样：“去赵家呀！我刚听老大媳妇回来说，赵有良摔进了茅坑里，弄了一身的屎，刚被捞上来。”第六章，还好原主是个大力士。啥？这是老天爷开眼了？安老婆子瞪大了眼
，随即又有些失望，咋就没让粪水呛死那个狗东西呢？安德莱一脸黑线，不想再看这个一脸泼妇相的大嫂。苗红兴致冲冲地走过来，问安老婆子：“嫂子，一起去看看这种好事。”那我可不得过去瞅瞅。安老婆子一拍大腿，比苗红的兴致还高，还问安红豆要不要一起去。安红豆淡定地摇了摇头，他才不去呢。这么有味道的事情，他懒得往上凑。而且他可是眼睁睁看着赵有良掉下去的，最精彩的画面都看到了，现在更没什么好看的了。不去也好，那你先让你二叔给你开条子，妈去瞅瞅就回来了。安老婆子说完，拉着苗红就往前跑，他还急着陪闺女去镇上，可没有多少时间好耽搁。看着两个人跑得飞快，安德莱都没有机会阻拦，只能无奈地摇摇头。安老婆子还真就是去看个热闹，还没走到赵家的院子里，就已经闻到了那冲天的臭气。两人当即捂住鼻子。安老婆子在人群里从大门门缝往里面看去，只见赵有良正站在院子里，好几个人拿着水桶往他身上泼水，那臭气就是从他身上还有被泼下来的粪水上散发出来的。安红豆拿着安德莱开的条子出来，就看到安老婆子一脸笑意的和苗红说说笑笑，说到高兴时直拍大腿，连走起路来都晃晃悠悠的，好不欢快。看到这一幕，安红豆严肃的小脸上也不禁露出几。几分笑意来，红豆啊，你没过去看看，真是太遗憾了。那赵有良一身的大粪，连头上鼻孔和嘴巴里塞的都是，肚子里都不知道灌了多少粪水，整个院子都弄得臭烘烘的，别提多恶心人了。苗红一看到安红豆，连忙拉着他的手，说的兴致勃勃。实际上，他都是往夸大了的说的，毕竟他和俺老婆子不是第一波知道的人。过去的时候，赵有良也处理的差不多了，看到的也不是最恶心的一幕。甚至有很多都是从周围看热闹的村人嘴里听到的，但他这样说也有自己的目的。村里人谁不知道，安红豆整天的跟在赵有良屁股后头跑，明显对人家很中意的模样。今日里，安红豆和沈志清的事情闹得也不小，想再和赵有良在一起，估计是没可能了。他这样说也是为了参加赵有良的恶心程度，好让这个侄女彻底断了对他的念想。安红豆长得不好，性格也不好，再加上被家里人惯的，说话都是一副鼻孔朝天的模样。苗红这个做婶子还真不怎么喜欢他，但是不喜欢归不喜欢，安红豆还是他家男人的亲侄女，他们才算是一家人。安红豆要是在发生了和沈志清的事情之后，还去纠缠赵有良，那丢的还是他们整个安家人的脸。安老婆子活了几十年，不是听不出来苗红故意夸大的语气，但这刚好也是他所满意的。所以他不止没有生气，还跟着附和。两个人你一句我一句，越说越欢快，全都是贬低赵有良的话。说到尽兴时，安老婆子还忍不住骂上两句。赵有良家的茅坑也不大，可他是被什么东西给绊倒一脑袋插进去的，所以在里面也是好一番挣扎才被救了上来。再加上原本就憋得够厉害，还在院子里冲了半天的凉水，又面对人的指指点点，愣是让这个二十来岁的壮小伙子也经受不住，两眼一翻昏了过去。这可就急坏了老娘马翠莲，慌慌忙忙的过来找大队长开条子去镇上医院看看。可事情往往就是那么不凑巧，安老婆子和苗红两人骂得正尽兴，也被马翠莲听了个正着。熊三丫，你个老泼货，就会背后说人坏话算什么本事？听着前面那两人对自家儿子的贬低，马翠莲心里此刻有种快要喷火的冲动，怒气冲冲地对着安老婆子的背影怒喊。这一声怒喊，吓得安老婆子一个哆嗦，回头一看是马翠莲，想都没想便回道：“什么叫背后说人坏话？老娘当着你的面一样说你坏话，反正你们母子也不是什么好东西。”安老婆子年龄可不算小了。就算是长辈见了他，也多是叫一声的发家的，对他直呼姓名的还真没几个。马翠莲以前也都是客气的称呼一声嫂子，这一次实在是被他气得太狠，再加上自家儿子着实倒霉透顶，他实在是忍不住，说又说不过，一着急起来，竟然冲着安老婆子就动起手来。怒气促使之下，马翠莲的动作极快，快的安老婆子只能看见他朝自己扑了过来，想躲却来不及。就在安老婆子以为自己肯定要摔一跤的时候，就感觉身子一轻，整个人都被抱了起来。直接移了一个位置，而冲他而来的马翠莲收身不及，猛地往前趴去，狠狠地摔了个狗吃屎。安老婆子回头看着一脸谨慎的闺女，面上一脸懵逼。等反应过来之后，安老婆子连忙松了口气似的，拍了拍胸口，庆幸道：“闺女，妈以前只知道你力气大，没想到身手还挺利索，还好还好，要不是你及时拉我一把，马翠莲这一撞，老婆子我估计非得掉半条命不可。”苗红也从愣怔中回神。张了张嘴，却一句话都说不出来。他刚刚可是眼睁睁地看着红豆这妮子一只胳膊揽着安老婆子的腰，轻轻一带，他那大嫂就换了个地方的，看着真不像正常人的速度，就像是练过一样。安红豆学着原主的语气，自大且牛气道：“这算什么？这还是我今天没有吃饱。我要是吃饱了，力气还能更大呢。我闺女就是厉害，今天也是耽搁了，弄到现在连午饭都没吃上。不过也来不及了，咱们得先去镇上。闺女，你就先忍哈。”那副哄小孩子的语气，让安红豆猛地打个寒战。他不知道自己是不是应该庆幸原主的天生神力，可以让他以后行事更加方便，不必过度掩盖自己的武功。不过让他学原主的样子，实在太难了。第七章，翻过两座山，有记忆是一回事。但让自己完全按照另一个
，赵有良的事情也可以当做促使他成长的催化剂。妈，我倒是没事儿，就我这体格，多饿几顿也不要紧。我就是担心你，操心劳力了一辈子，这都是该享福的年纪了，还得跟着为我的事情操心。安老婆子一瞬间红了眼睛，她闺女终于长大了。也会说贴心的话了。对比这边的母子女校，那边的马翠莲可就倒霉极了。冲过来的时候用的力道太大，安老婆子躲开之后，她反倒是收不回力道，狠狠地摔在了地上。马翠莲只感觉自己下巴一疼，浑身也跟散了架似的。等好不容易从地上爬起来，一摸嘴巴，一片血红，我我流血了。马翠莲先是懵逼，说话的时候感觉嘴里不对劲，连忙伸舌头舔了一下，这才发现上面的大门牙少了两颗，连说话都开始漏风。这真是意料之外的事情，让听到马翠莲声音看过来的安老婆子和苗红也颇为同情她。特别是安老婆子，年纪越大越知道牙齿的重要性，她自己也掉了好几颗牙了，平时吃东西都不利索。好在她掉的是里面的，说话时看不太出来。不跟马翠莲一样，这两颗牙一掉，硬生生把人都变得滑稽了。想是这么想，但安老婆子的第一反应还是率先撇清关系。你流血了，跟我们更没关系。天地良心，我老婆子连一脚都没碰到你一下，不过也是活该。他要是不过来想打自己，也不至于摔成这个熊样。马翠莲都快气疯了，浑身抖得厉害，但是这么大年纪摔一把可了不得，身上疼，嘴巴也疼，整的话都说不完整。这时候有人急急忙忙地跑过来，一眼就看到这边的场景，问道：“马婶子，你不是过来找大队长批条子吗？怎么成这样了？”安老婆子怕马翠莲赖上自己，连忙道：“他跑得太快，自己摔的。”这话说的倒也不假。他只是没说马翠莲为何跑得这么快而已。来人也有自己的理解。赵有良到现在还昏着，没醒过来呢。马婶这个当妈的，心里着急，跑得快也可以理解。可怜天下父母心，最疼儿子的果然还是老母亲。感叹了一句，来人赶紧上前扶着马翠莲。婶儿，我知道你心里着急，但是也要注意自己的身体。有良这样还需要你照顾呢。你要是再摔出什么好歹，这家就剩月一个女孩子了，又能顶什么用？趁机。安老婆子拉着安红豆的手，悄悄跟苗红打个招呼，赶紧走了。等走出了村子，安老婆子才继续道：“闺女啊，咱们今天可算是把马翠莲给得罪狠了。到了镇上之后，得赶紧把你们结婚的事情落实下来才行，不然妈还真怕马翠莲背地里使坏。”我听妈的！安红豆道：“记忆力，那沈相之长得倒是还不错，清冷的气质，一副文质彬彬的模样，刚好长在了安红豆的审美点上。结个婚。”也未必就是坏事。不过，安红豆低头看了看自己这雄壮的身体，不由得有些心虚。好吧，不能不承认，对他来说不是什么坏事，但对沈相之来说，可能还真不是什么好事。就他自己看着这么一副身体，都有些倒胃口，更别说在后山时被原主强行按倒的沈相之了。也不知道中午的事情会不会给人家留下什么阴影。想到那一幕，安红豆都忍不住脸红。虽然按倒沈相之的人是原主。但是施行暴力的却是自己。当时他迷迷糊糊的刚穿越过来，也不知道自己在做什么，只是跟着身体的本能走。他不知道是不是应该庆幸自己此时皮肤黑，脸红也看不出来了。青山村位于山窝窝里，一个非常偏僻的地方，想要出去，得先翻过两座大山，才能进入去镇上的大道。也正是因为如此，这些年不管外头怎么乱。这里都非常太平，当然，这也是建立在村子里的人都很团结的基础上。平时里的小打小闹，也没有人坏到非得要人命的地步。但这次不一样，涉及的是安老婆的最疼爱的小闺女，再加上马翠莲母子连下药这样的龌龊事都能干出来，谁知道他们会不会更加丧心病狂？所以，为了预防后面的麻烦，再加上自家闺女都已经那样了，也只有将错就错，赖上沈之清了。安老婆子心中也不是没有担忧，自家闺女长得不好，那沈之清却跟天上的人似的，他们就这样兴致冲冲的奔着结婚去了，人家。沈之清还未必会同意呢，可现在也没有其他解决的办法，安老婆子也只能打着走一步算一步，先到了地方再说的念头。安老婆子心事重重，再加上路不好，一个不小心，脚下一滑，差点摔倒。妈，小心一些。幸好安红豆就在他旁边，担心他这么大把年纪走不好山路，所以就特意关注了几分，也及时扶住了安老婆子，才避免了他摔一跤的惨状。哎，自从你爸去了以后。我这都好几年没出过村子里，年龄越大，腿脚也越不好使，也不知道还能有几年活路。安老婆子今年都五十七了，活了这么些年，心里头也没啥遗憾，唯一放心不下的就是这个被他娇惯着长大的闺女了。孩子刚出生的时候，年景不好，又是早产，身体弱的就跟个猫似的。那会儿给他接生的婆子都说也不知道能不能养得活。安老婆子和安老头也怕闺女长不大，所以打小就对她多宠爱几分，事事依着她的来。没想到这孩子后来越来越壮实，又天生一副大力气，养得比几个儿子都壮。开心的同时，这也是安老婆子的遗憾，把闺女养成了黑熊壮。后来就担心孩子嫁不出去，这才趁着赵家过不下去的时候，给他定了赵有良。第八章
，懒得出奇。虽然这事儿有趁火打劫的意思，但凭良心说，要没有他们家的二十斤粮食，再加上平时的一些接济，就他们赵家那一家的懒货样，说不定早都饿死完了。没错，村子里其他人家都没有饿死的，为啥只有赵家饿死了人？就是因为他们家人懒，还懒得出奇，懒得要命。当初日子刚不好过的时候，别人家都进山找吃的，偏就他们仗着吃大锅饭一动不动。后来大锅饭解散了，别人家好歹都有填肚子的东西吃，就他们家一干二净。孩子都饿死好几个，要不是自家闺女实在拿不出手，安老婆子瞎了眼也看不上这样的人家。安老婆子想着，这样好像又太贬低自家闺女了，赶紧打住自己的念头。她闺女虽然长得不好看，但是力气大呀，也不是没有长处的。现在一想，那沈之清虽然长得好看，但是一副弱唧唧的模样，和她闺女真是绝配。安红豆可不知道安老婆子心里的想法，还以为她是累了。干脆蹲在安老婆子前面，妈，我力气大，你要是累了就趴上来，我背着你走吧，不然就他们这个速度，估计得走到深夜了。安老婆子连忙拒绝，这孩子竟干傻事儿，你力气再大，还能背着你老娘我翻山越岭不成？不是安老婆子不相信安红豆，而是这路途远，又是翻山，他就算不胖，也有百十来斤呢，背着他翻过两座山，得累成什么模样？说完。安老婆子看了看天色，面上也有着一丝担忧。你二叔还说让咱们最好今天把你结婚的事情敲定了呢，被马翠莲那老东西一耽搁，我看这事还真有点悬。安老婆子叹了口气，一抬头就看到前面有两个熟悉的身影。红豆啊，你快看看，前面的是不是你大嫂和你二哥呀？安红豆赶紧看过去，还真是。转眼的功夫，前面的人就已经到了他们面前。妈，小妹。你们这是干嘛去？二哥、大嫂，安红豆打着招呼。安红卫就是安红豆的二哥，安家的几个儿子都长得高高大大的，模样也不错，偏偏除了安红豆这个异类。安老婆子和安红卫说着家里的打算，林翠花这个大嫂就站在一旁，除了刚开始冲着他们点了点头，就不再说话。对于家里这个连小孩子都欺负的小姑子，林翠花实在没有什么好感。不过婆婆和男人都宠着，她也只得避其锋芒，看不惯也不得罪。但今天一向和她不对付的小姑子，竟然开口叫她大嫂。虽然语气冷冷的，也足够让他诧异了。面对林翠花不时的打量，安红豆依旧站得笔直，面上不显丝毫。这是他长久以来养成的习惯。沈之清没什么大碍，就是伤了膝盖，医生说将养一段时间就好。不过他前两天有些发烧，再加上这个事情，今天烧得又严重了一些。医生让他留在医院观察两天再回来。大哥在那看着呢。安红卫说着医院里发生的事情，安红豆脑海中却一下子就出现了沈向之膝盖受伤的画面。要是他的记忆没有出错，那应该是。原主情急之下踢上去的吧，这事儿整的那叫一个尴尬，那就别耽搁了。老二，这样吧，我和你大嫂回家，你带着你妹妹去医院。你们俩年轻力壮，走得快，也不知道今天这事能不能赶得及了。安老婆子催促着安排。安红卫刚想应承下来，就听安红豆道：“妈，要不你们都回去吧，我一个人跑着去，很快就到了。那怎么能行？你一个女孩子。”安老婆子下意识担心：“妈，你忘了你闺女的能耐了？要是连我都解决不掉的危险，二哥就算跟着。”那也只能是拖累。安红豆笑了笑，顺便扬起了自己沙包大的拳头，看得安红卫心里一跳。他来的时候没想到路这么难走，但是都已经走到这儿了，也不好让安老婆子一个人回去，他也不放心。好在遇到了安红卫他们，安红豆也觉得他自己一个人去镇上更能解决问题。见自家闺女主意已定，也了解他那个臭脾气，安老婆子明白，再说下去只是耽误时间，便只能点头。只是在安红豆走出老远之后，还是不放心的大声吆喝着，让他小心一些。安红豆冲着后面挥了挥手，连头都没回，走得无比洒脱。在末世的时候，比这更加难走的路，他都走过无数次。所以，这在别人眼中无比难走的山路，在安红豆脚下如履平地。很快，他就翻过了两座山，到达大路上，找了个背静的地方。安红豆从空间里好不容易搜出一辆二八大杠的自行车，已经破旧生锈，但他也只能凑合着骑了。总归。两个轮总比两条腿跑得快，这玩意儿他自己都不知道是哪里来的，有可能是当初在收取其他物资的时候没注意到，就被收了进来，现在刚好可以派上用场。刚骑上自行车准备走，只觉得腹部一阵抽搐，紧接着咕咕乱叫，犹如在打鼓一样。中午做了极其消耗体力的运动，再加上没有吃午饭，下午又是一番折腾，肚子早就饿得不得了了。也正是因为今日发生的事情太多，所以才给忽略掉了腹中的饥饿感。这会儿。实在是忍不住了，安红豆下意识的就想从空间里拿出吃的，但是一低头看到了这比别人腰都粗的大腿，他静默了半晌，最终默默的从空间里拿出一瓶水，咕咚咕咚喝了半瓶，这才终于止住那咕咕乱叫的声音。他上一世原本也就是个普通人，整天过着朝九晚五的苦逼生活，可能上天也是眷顾他的。末世初期，他就觉醒了木系和空间双系异能。与旁人的空间异能不同的是，他的空间可以无限延伸，而且空间内的时间是静止状态，这给他行了很大的方便。在末世初。任务时，别人看不上的东西或者拿不完的东西，全都被他悄悄收进了空间。第九章，形式婚姻。反正丧尸横行，有些偏远或危险的地方，东西带不出去，也都被丧尸破坏掉了，还不如收进他的空间里呢。所以，他空间里东西还真不少，包括汽车、电动车之类的都有。
，但是他也不敢就这么大咧咧的拿出来。唯独这个时代的二八大杠，那还真的是老古董，空间里面也就这么一辆。阿红豆骑上自行车，这二八大杠在他身下都有显瘦弱不堪，再加上已经破旧，被压得滋滋乱叫。等终于快到镇上的时候，也累出了一身汗。他自己都能闻到身上散发出来的酸味。安红豆抽了抽嘴角，也不知道原主到底几天没洗澡了，简直比身在末世时的他还要邋遢。不过看着时间，也来不及让他重新试弄了，只能把自行车收回空间，匆匆忙忙地继续走。原主来镇上的次数有限，还真不知道医院在哪个方向。但这个可难不倒安红豆，他从空间里掏出了两颗具有年代感的牛轧糖，路边找了个小朋友，问：“小弟弟，知道医院在哪吗？”“知。”知道，陆琪看着面前这个又黑又壮的姐姐，神情之中满是害怕，赶紧给她指路。就在那边，下一个路口右转就到了。让他没想到的是，就在他指路过后，那个看似凶凶的姐姐竟然递给了他两颗糖。陆琪一瞬间红了眼睛，他刚刚还以为自己又要挨打了呢。他不知道自己有多久没吃过糖了，但是比起已经病重的奶奶，奶奶明显更需要这两颗糖。原本出来寻摸着，不知道该怎么弄些吃的回去的陆琪，赶紧转头跑回了家，把牛轧糖放进粗瓷碗里，又倒了些水化开。这才一小口一小口的喂给奶奶喝，而有了陆琪指路的安红豆也顺利找到了医院。由于十里八乡就这么一个镇子，所以万安镇的规模并不小，医院占地也不小。现在年景不好，很多人生病都是忍忍就过去了。若不是病得实在厉害，很少有人会来医院。安红豆走进医院，有零零散散的病人在打着吊瓶坐在一旁等待，还有人来人往、匆匆忙忙的行人。他拦住一位穿着白色护士服的护士，问道：“你好，同志，我是来看望沈向之的，请问他的病房在哪？”“哦。”原来是来看沈同志的呀，那你跟我来吧。护士被安红豆拦住的时候还有些紧张，但是一听说是来看沈向之的，瞬间露出了笑容，还贴心的带路。路上还打听到，同志，能否打听一下你是沈同志的什么人啊？没几句话的功夫，他们就已经到了病房门口。透过开着的房门，安红豆已经看到了躺在里面的沈向之。回头，安红豆看着这热心的护士，勾了勾唇角，淡淡道：“同志，多谢你带路，我已经到了。”从头到尾。也没回答人家的话，小护士看着他进去的背影，微微皱了皱眉，轻哼一声，不高兴的走了。安红兵正在沈向之面前说自家小妹的好话，因为在发生了这种事情之后，安家所有人都觉得安红豆只能嫁给沈向之了。但是很明显，沈向之紧皱着眉头，一副不耐烦的厌恶模样。安红豆倒是可以理解，人家虽然是个男的，但是作为被强还受伤了的那个，现在又要被逼着娶强了他的人，心中反感也是在所难免。大哥，沈同志，安红兵说的起劲。唾沫横飞，也没有注意到安红豆的到来，还是他主动开口叫了一声，安红兵这才注意到自家小妹的身影。小妹，你来了呀！我正在和沈同志说你呢，你来了正好，你们俩赶紧先聊聊。大哥出去看看有什么吃的没有。安红兵抹了把脑门上并不存在的虚汗，匆匆忙忙的离开了。在人家沈同志面前说了这么半天，人家从头到尾都闭口不言，态度非常明显。其实他自己也蛮尴尬的，但是他又有什么办法？妹妹是亲的，又发生了这样的事情。错还不在人家沈之清，他也只能好言好语的哄着，只求自家妹妹不要真的砸手里才好。安红兵跑得飞快，安红豆就站在病床尾部，沈向之目光冷冷的看着这个女人，恨不得用眼里的刀子杀死她一样。安红豆无奈的耸了耸肩，走过去，坐在刚刚安红兵坐过的地方。你来做什么？想要我娶你那是不可能的，你趁早死心。沈向之自幼长得出色，家世优越。从小就是人人追捧的角色，追他的小姑娘恨不能排满整条街，奈何他一个都没看上。千算万算，怎么也没算到自己保留了二十多年的童子身，竟然栽在了这么个黑胖丑手里。最丢人的是，他还是下面的那个，想想他就难受。安红豆也没多说，直接双手一摊：“你不想娶我，我也不想嫁你，不如咱们做个交易如何？你到底在打什么鬼主意？”沈向之并不相信安红豆这么好说话。他们两个之间，安红豆是动用暴力的那个，所以在沈向之眼中，他肯定是早有预谋的。但安红豆说他不想嫁给自己，沈向之就搞不懂了。紧接着，安红豆说出了他被赵有良下药的事情，也说明了自己当时是被药物控制，并不是本心所愿。而如今事情发展到这一步，最好的解决方法就是他们结婚。至于沈向之对他无意，这也不重要，他们只是走个形式，先打个结婚证，堵住悠悠众口。等过两年，他们谁若是先有了喜欢的人，大可以离婚就是。听完安红豆的安排。沈向之冷笑一声：“你想的倒是挺美，过两年再离婚，说的倒是容易。万一到时他不想离婚呢？又说不定这是本身就是一个阴谋，他只是想骗自己，跟他打了结婚证，把结婚这个事情做实。”安红豆也很容易就想通他的顾虑，道：“你要是不放心，担心我赖上你，我们可以签个协议，说明是假结婚不就行了？若是放在后世，这个协议肯定是不奏效的。现在有没有效，安红豆也不知道。但是他可以确定，既然说好了是形式婚姻，到了他想离婚的时候，他也绝对不会多做纠缠。”第十章。结婚有条件，见沈向之不说话，安红豆又道：“今日你不在，所以不清楚。村子里发生了许多事情。”
赵家和我们家经此一事结亲不成反成仇，此事既然又是赵有良算计的，说不定他接下来还有什么损招等着我呢。而你已经和我是一条船上的蚂蚱了。此事不解决，他报复我家的时候，也不可避免的会连累到你。安红豆这话不算威胁，他只是摆出事实。沈向之也明白这个道理，他这几日身体不舒服，就跟大队长请了假。但一个大男人闲着太让人说嘴，就主动揽了打猪草的活，一天也能赚几个工分应付着。是赵有良匆匆从山上跑下来，说山上有人晕倒，让自己先上去看着。他去山下找人过来帮忙。沈向之刚来青山村没几天，对赵有良的人品也不了解，本着人家没必要骗自己的心思，他就上山。远远的，他就看到一具肥硕的身体倒在地上，难受的翻滚，还真以为他是犯了什么病呢。哪想到刚凑上去想看看怎么回事，就直接被他给按倒在地。沈向之在挣扎的时候被他一脚踢伤了膝盖，说起来也是够丢人的。后来不知道是不是药效过了的缘故，他突然晃起神来，他这才找机会直接把人打晕，又及时的套上衣服。所以当村子里的人冲上来的时候。他们才不至于过于狼狈。想着，沈向之的脸色一阵青一阵白。在看安红豆的时候，就不免带了几分同情的神色。这姑娘也是够倒霉的，虽说长得丑了点、胖了点，但是胖也没吃别人家的粮食，却就这么被那个赵有良给害了，还真是丧心病狂。想退婚就直接退呗，有必要把人都毁了吗？沈向之不知道安红豆和赵有良之间的婚事还有二十斤粮食做铺垫呢，所以非常不理解赵有良的这种行为。一番思索过后。沈向之也知道，在这个时代，女孩子未婚失身是多么大的屈辱。事情已经发生，她也是愚蠢上当才上了山，总不能全当做是人家的错，自己也有一定的责任。沈向之终是妥协道：“结婚的事情我同意了，结婚证也可以立刻就打，但是我还有个条件。”说完，沈向之目光灼灼地盯着安红豆。安红豆理解的点头：“行，你说到底，人家才是最无辜的人。”也不知道发生了这个事儿，有没有给人留下什么心理阴影之类的？想着，安红豆的眼神落得就有些不太是地方。沈向之也发现了他的目光，身体顿时一紧，某个地方还在隐隐发疼，赶紧道：“结婚以后，我会承担起自己应该承担的责任，但是你不能干涉我的生活。”行。这刚好也是我要说的。安红豆道，沈向之这才松了口气。离婚的事情他倒是没有想过，就他这如今的情况，要是再弄出离婚的事情，还不知道被人怎么攻击呢。左右他也从来没想过自己会结婚，结婚也算是意料之外的事儿，只要对方别太做，大家各过各的生活，他也不是不能忍受。他这人自幼就比较独怪。就算是亲生父母，也不喜欢他们干预自己的生活。到底他占了人家的身子，就算这身子丑了点，难以忍受了点，但是这种事情怎么都是女方吃亏一些。安红兵进来的时候，两个人的谈话都已经结束。安红豆站起来，对着依旧在病床上躺着的沈向知道：“你腿脚不便，我去问问医生有没有轮椅之类的代步工具。医院还真有两个简易轮椅，但是只能在医院使用。”不外界，安红豆身上也没钱，摸索了一番，从空间里拿出十个鸡蛋。如今不允许私人买卖，但是乡下却可以以物换物，鸡蛋就成了硬通货。而且这时候的人大多都还非常淳朴，医生也丝毫没有担心他会把轮椅推走不还回来。回到病房内，安红豆看了眼躺在病床上的沈向之，挑了挑眉，问：“用我抱你？”安红兵就在一旁。听闻此言，不自在地咳了几下，提醒自家妹妹收敛一点。安红豆转头一看他，安红兵瞬间没了声，无声地咽了口唾沫。他尴尬道：“那个啥，我先出去，你们小两口的事情自己商量着办吧。”说完，他逃也似的跑了出去，同时还不由得感叹自家妹妹也太虎了。就在这陪护的不长时间里，他面对沈之清那张冷脸都不敢说话。红豆这小妮子还敢开这样的玩笑，不知道该不该夸他一句胆大。不知道安红豆是不是在开玩笑？沈向之还是黑了脸，不用。你扶我就好，他只是伤了一条腿，还没残废。不过安红豆还真不愧是青山村一霸，中午刚发生那样的事情，连他这个大男人都还挺不自在的。他一个女人，反倒比他还要洒脱。细想两人之间的事情，除了在性别上自己占了优势，其他的还真没半点占便宜的。反倒是这黑胖丫头，能嫁给他，怕是半夜都要笑醒了。还真不是沈向之自恋，哪怕看在别人眼中，这事儿怎么都是安红豆占了便宜。安红豆的确是一时嘴贱出言，调戏一句。但看沈向之黑了脸，他也没说其他，过去扶着他从病床上下来，坐在了轮椅上。安红豆推着他就出了医院。安红兵从拐角处露出脑袋，看着这一幕，露出欣慰的笑容。他还一直担心沈之清不愿意娶自家妹妹呢，如今倒是可以放下心来了。七三年来打结婚证的人还真不多，传统的都是办个婚礼，在别人眼中就已经是合法夫妻了。万安镇也没个正经办理这些的地方，就在公安局旁边开了个窗口办公。安红豆推着沈向之问清楚了路之后，踩着夕阳的余晖到达这里。工作人员已经收拾东西准备下班，见又有人来，公事公话的开始询问。等问完之后，安红豆才猛然想起，对哦，打结婚证好像是得需要户口的，我得倒是带了，你带了吗？沈向之皱着眉头提醒他。我来镇上是看腿的，又不是开始就打算结婚。第十一章不是一般人能做到的。闻言，安红豆叹了口气，看来今天是注定办不成事儿了。算了，先回去吧，人家也要下班了。就是可惜了，他这紧
终究还是差点运气。沈向之从来不是一个拖沓的人，既然答应了要结婚，就没想过会反悔。而且他的情况与庞的知青不同，户口并不在这里，就算今日回去了。明日再来依旧没有户口，而这边的事情已经捅出去了，不早点落实，就像是个定时炸弹，说不定什么时候就会爆炸呢。想着，沈向之客气地问工作人员：“你好，我想用一下你们的电话，可以吗？我可以付电话费。”沈向之长得好看，语气虽然冷淡，却也知礼。工作人员又是一位大姐，就算仅仅只看他这张脸，也愿意给他一个面子。沈向之拨通了一个号码。张口就道：“我现在要结婚，但是户口不在这边，打不了结婚证，你帮我处理一下。”对面的人不知道说了什么，沈向之只是嗯了几声，然后就挂了电话。等一下吧，沈向之只是说了一句，也没有解释原因。安红豆倒是不急，笔直的站在那里等着。没过多久，电话再次响起，是工作的那位大姐接的，然后就直接打了结婚证。七十年代的结婚证像是小学生的奖状一样。安红豆拿在手里左看右看，心奇不已。回去的路上，安红豆调侃道：“看不出来啊。”你还挺有人脉的，打结婚证都不需要带户口，这可不是一般人能做到的。不过你这么厉害，到我们这个小村子里做什么知青啊？上山下乡支援建设的口号喊得再好，农村也和城市比不上。而被分派下来的知青大多都是城市里的待业青年，为了消耗城市负担，才被打发到乡下来。沈向之连这样的事情都能搞定，应该不缺一份工作才是。那他这下乡的行为就有些耐人寻味了。才刚拿到结婚证，就忘记了我们互不干涉对方生活的约定。沈向之语气淡淡问安红豆，嘿嘿笑了两声。那倒没有忘记，这不就是好奇吗？你不说也行，反正也跟我没关系。比起在安家人面前，反倒是在沈向之这里，他才更加洒脱。毕竟他刚穿过来，多少有些担心，他们认出自己并不是原主来。回到医院，安红兵还在病房里等着。此时的天色已经完全暗了下来，一看到他们回来。安红兵就格外热情，又是关切地询问沈向之的腿还疼不疼，又贴心地问他们有没有吃饭。在得知他们还没吃饭之后，就主动起来去帮忙打饭。安红兵走到门口的位置，突然停住脚步，回头叫道：“小妹，你先出来一下。”安红豆从穿越到现在，除了昏睡过去的那会儿休息了一下，其他时间全都在忙忙碌碌中度过。原本还想靠着椅子打个盹但听到安红兵叫他，也只能站起身来，朝着门口走去。大哥。做什么？安红豆问他。安红兵给他使了个眼色，两人一起又往门外走了几步。他还朝门内看了一眼，确定沈向之并没有注意到他们这边，这才问他怎么样？那个结婚证打了吗？安红豆点了点头，从怀里掏出被折了好几下的结婚证递给安红兵。安红兵也没客气，接过来左右上下都打量了一番，也没看懂个什么东西。他是家中老大，但倒霉的一天学也没上过。村里以前开扫盲班的时候，他倒是去过两天，最终也没坚持下来。白天上工干一天活。晚上还要去扫盲班，实在太累。再加上老娘说他们土里头刨食的认不认字也不重要，他就没再去了。不过听妹妹说，这就是结婚证，他那颗心才终于放回了肚子里，总算是安稳了。天知道，从事发到现在，他有多担心自家妹妹被人带走。前几年镇上就有个搞破鞋的，还被剃了阴阳头游街。今天大半天的功夫，那画面一直就在他脑子里，挥之不去。现在总算是不用担心了。安红兵欣慰地拍了拍安红豆的肩膀，嘱咐道：“小妹啊。”咱们凭良心说，你能跟沈知青结婚，那是占了大便宜了。咱们以后可得好好过日子，你绝不能再惦记赵有良了。这沈知青不管是模样还是人品，哪哪都比赵有良强了千万倍，你可不能对不起人家。就拿安红兵自己来说，不是他贬低自家妹妹，要是他有沈向之那样的相貌，再加上还是城里来的知青，他也看不上自家小妹这模样。说好听了，那叫黑了点，胖了点；要是说的难听点，整个就一黑熊精模样。越想，安红兵就越觉得委屈了人家沈知青。放心吧，大哥，赵有良都这样对我了。我还能对他念念不忘，那我岂不成了傻子了？安红斗道，他还不知道自家大哥在心里是怎样想自己的。若不然，别说是还能在这心平气和的说话了，怕是要一脚把这个如兄如父的大哥踹出去才解气呢。行，有你这句话，那大哥也放心了。安红兵欣慰的道：“你赶紧回去吧，多关心关心沈之清，大哥打饭去。”说完，安红兵就转头走了。安红豆看着他宽厚但却有些微微佝偻的背影，淡淡的笑了。他突然有些庆幸自己能够来到这里，既躲避了末世的危险。还收获了这么一群对他真心相待的家人，就是安红豆低头看了看自己的身体，不由得在心里无奈的叹息，就是这身体不太给力，活脱脱的一个黑熊精似的。等回家之后，他一定要减肥，一定要保养好皮肤，不说做个绝世大美人儿，起码也要恢复正常人的体态。这些对他来说应该不是太难，毕竟他是木系异能，不只可以催生植物，还可以提纯各种植物的精华，提高用途和作用。安红豆回到病房之后，并没有多久，安红兵就把饭打回来了。第十二章。再见，陆琪。简单的粗面馍馍配咸菜，不止硬，而且拉嗓子。只有沈向之这个病号比他们多了一碗稀饭。安红豆虽说从末世而来，但是有空间与木系双系异能傍身，从来没缺过吃喝。猛的一吃这么难吃的东西，难受的几乎要咽不下去。不过为了不露馅，他还是勉强吃了半个，把另外半个分给自家大哥了。安红兵对于自家小妹的
，别说一个馍馍了，就算再来两个也不够他填饱肚子的。可是今天竟然只吃了半个，让他不敢置信。安红豆的一句减肥，引得两个人都看向他。安红豆本不想理，但他们的目光太过灼人，他只能抬头问：“有问题？”安红冰摇摇头，兴奋道：“小妹真是长大了，减肥也好，减肥也好，减肥成功了，跟沈向之说不定还能更相配一些，以后也不怕沈之清反悔把他给抛弃了。不过就是不知道小妹这个减肥能坚持几天，因为以前也因为赵有良的嫌弃下决心减过。”最终都是以失败告终。倒是沈向之让人刮目相看，长得白白嫩嫩的，一副吃不了苦的模样。但吃着这么难吃的饭菜，也没有半分不适。但他的目光却让安红豆不解，那副看着他欲言又止的模样，仿佛想说什么又说不出口。安红豆也没管他，吃完了往椅子上一躺，闭眼休息。半夜里，安红豆被一阵呼噜声吵醒，很明显这是自家大哥发出来的。因为沈向之还睁着眼睛，不知道是还没睡着，还是像他一样被呼噜声吵得睡不着。明明很困，但是一闭眼睛，那呼噜声就好像被放大了无数倍，全世界只剩下这么一个声音，无法入眠。安红豆干脆睁开眼睛也不睡了，一转头就看到沈向之正看着他，目光一动不动。那个，我说和你互不干涉彼此的生活，不是因为你胖，他要真喜欢瘦的。追他的也不是没有，沈向之咂巴了下嘴，话好像也不能这么说。他不喜欢瘦的，但是也不喜欢胖的呀。活了这么些年，他从没想过自己喜欢什么样的女孩，以前只想过不喜欢别人加入他的生活，不喜欢别人动他的东西，因为会使他烦躁，无法平静下来。而今，他依旧没想过让谁加入自己的生活，但现在又好像不能不去想。沈向之也不知道该怎么说，心里无端的有些烦闷，干脆道：“你就算减肥成功了。”我也不会喜欢你的。说完之后，他又觉得这样有些太打击人了，反悔收回这些话，好像又给了对方希望。沈向之干脆双眼一闭，也不说话了。安红豆微张着嘴巴，他这是听到了什么？沈向之该不会以为自己减肥是为了他吧？真是天大的误会！他只是想做个正常人，拥有一个正常的身体。看了看自己这一身肥肉。肉多了，行动不便不说，还会给身体造成各种负担和疾病，所以他纯粹是为了他自己的健康和美丽着想。安红豆觉得自己应该和他说清楚这个事情，免得他心中误会。两个人既然打了结婚证，就算为了应付别人，也肯定要在一起生活一段时间。若是他心中认为自己惦记他，肯定也不利于以后的相处。但他还没来得及解释，沈向之好像就已经睡着了。安红豆也不得不被迫放弃解释。安红斌的呼噜声依旧很大。他无奈地叹了口气，从空间里找出两个耳塞，直接把耳朵堵住，这才渐渐陷入沉睡。病房虽然是双人间，但是只住了沈向之一个病人，另一个病床空置着。安红斌原本打算是想让安红豆去床上睡的，但安红豆已经在椅子上睡着了，他怕打扰了安红豆的休息，所以只能自己霸占了床。自家妹妹起床气有点大，这是家里人都知道的。他想等小妹夜里醒来了再和她换地方睡。没想到的是，这一睡就到了天亮。清晨，他清醒的时候，安红斌已经把饭给打回来了。安红斌身上也没带多少钱和票，在伙食上只能凑合着，所以今天的早饭和昨天的晚饭也没什么区别。唯一的区别，大概就是沈向之多了个鸡蛋。小妹，妹夫还得在这里再住两天，这两天就你留在这里照顾他吧。等会吃完饭我就回家去了，等过两天能回去的时候，我再和你二哥过来接你们。安红斌说着，冲安红豆眨了眨眼。示意他趁着这两天时间，好好和沈之清培养一下感情。都说患难见真情，沈之清伤了腿，小妹留在这里伺候他，可不正是培养感情的好时机吗？秋收刚过不久，马上就要准备种麦子了，地里头还得收拾一下。他赶着回去上工分呢，可没有时间在这里多做耽搁。安红豆点头，行，我知道了。对于安红兵的挤眉弄眼，安红豆视而不见。他想的是，安红兵走了也好，一来是这根本不需要这么多人照顾。还有就是，晚上的时候他可以一个人霸占一张床，还不用再听那惊天动地的呼噜声了。安红豆送安红斌走出医院，刚想转头回去，就看到一个身影冲着自己跑过来，嘴里着急的叫着：“姐姐，姐姐！”安红豆一下子认出对方，就是昨天给自己指路来医院的那个小孩，叫我。安红豆指着自己询问对方，陆琪慌忙点了点头，一脸期待的看着他。安红豆确定对方的确是来找自己的，接着问道：“说吧。”找我什么事儿？陆琪有些犹豫，紧张的手指都扣在一起。安红豆也不着急，就那么站在那里看着对方，纠结不已。过了好半天，对方才鼓足了勇气，低声道：“姐姐，我奶奶生病了，需要吃一些有营养的东西，我能不能，我能不能跟你再换一些昨天的那种糖？”陆琪家里以前是资本家，现在倒霉的也最厉害，家里人就剩下他和奶奶两个人了。奶奶年纪大了，还生着病，可是他没钱带奶奶来医院，甚至就连吃口饱饭也非常艰难。第十三章。胖不是没有道理的。无奈之下，他就想到了昨天给了他两颗糖的那个姐姐，想着他能够轻易的拿出两颗糖，身上一定带着更多糖。姐姐虽然长得凶了一些，但是能给他两颗糖，一定是一个好人。他家里还有一些东西，不敢拿出去换吃的，因为怕别人抢走。但是他愿意换给这个姐姐。那种糖安红豆空间里多的是。
，倒也不稀罕。不过他还是问陆奇：“你想拿什么东西跟我换？”陆奇做贼似的左右瞅了瞅，然后一把拉起安红豆往一边跑去，直接跑到了小巷子里。之后他这才停下脚步，把手伸进口袋里，拿出一个东西，是一个金戒指。上面雕刻着镂空的牡丹花，一眼看上去富丽堂皇，牡丹花尽显富贵之色。这可是个好东西，貌似他空间里也收了许多金银财宝。时间太久远了，再加上在末世这些都没用，他自己几乎都快忽略了。安红豆在心里打定了主意，等回去以后一定要抽个时间好好的整理一下空间。不过钱这个东西可不嫌多，而且这个世界和他在末世所待的世界并不同，应该是属于平衡世界之类的。想来。以后应该不会和那个世界一样那么倒霉的出现末世吧？安红豆想把戒指拿过来仔细看看，但是陆琪明显防备的一缩手。我，你要是愿意换，我就把戒指给你。陆琪看起来胆子不大，也可能被人欺负过头了，所以才会如此警惕。安红豆无所谓的收回手，问他：“你想换多少？”我，陆琪先是伸出了自己的十根手指，随后想了想，又道：“我想换二十颗糖，这年头的糖可不便宜。”除了要钱之外，还得要糖票才能购买。不过，一个金戒指只换二十颗糖，还是安红豆占便宜了。安红豆点了点头，可以。你是只要昨天的那种糖，还是其他的都要？陆琪的眼睛瞬间一亮，我都可以的，最好最好是奶糖。这句话说的连他自己都心虚起来。不过他也只是试探的询问，因为还不知道对方有没有。听说奶糖只有一些大城市里的供销社才有，他从来都没吃过。只是奶奶身体好的时候听他讲过，那滋味真是听得他心动不已。让陆琪没有想到的是，安红豆甚至都没有犹豫一下，便点头同意了。真的吗？你真的同意了？那你什么时候可以给我？陆琪脸上露出大大的笑容。安红豆想了想，道：“你在这里等我一会儿。”我去给你拿。安红豆倒不是真的看上了他一个金戒指，只是看着孩子，着实有些可怜罢了。再说，他的善心可不是白发的，不是还得了个金戒指吗？安红豆象征性的回医院转了一圈，在出来的时候，两个口袋已经装得鼓鼓的了。回到小巷子里，安红豆从口袋里把东西全都掏出来，一股脑的全都递给陆琪。你要的糖。数数看够不够？安红豆拿出来的糖和供销社里的不太一样，除了牛轧糖包装的完好之外，水果硬糖和奶糖全都是没有包装的，堆在一起包在一张油纸里。不过看数量也只多不少。够了够了，谢谢姐姐。陆琪慌着就把东西接过来往自己口袋里装，然后把金戒指塞到安红豆手里就跑。喂，我还会在这里待两天，你要是想换其他东西，也可以过来找我。安红豆的声音落在陆琪耳中，使得他跑走的脚步一顿，却也只是回头冲着安红豆笑了一下，并没有回答什么。转头就跑走了，安红豆也没有在意，他只是觉得这么一个小孩子能随意的拿出一个金戒指，他家里肯定还有其他的好东西。如果他需要找人换东西，那倒不如找自己换，反正他不会亏待了对方，也不会对他起什么坏心，起码在安全上有保障。安红豆低头看了一眼手心里的金戒指，好看是挺好看的，就是不适合这个时期带出去。一转手就把它收进了空间。早饭还没吃呢，安红兵临走的时候给他留下了一些钱和粮票。但是却不多，处于饿不死也绝对吃不饱的状态。安红豆想，或许他得想办法弄一些钱和票才是。空间里的东西虽然多，但想在这个世界生活，总还是得有些这个世界的钱财才方便。就如同现在，空间里的吃的太显眼，肯定是不能直接往外拿的。左右思量了半天，为了保险起见，他还是决定去医院的食堂里打饭。从空间里搜罗出来两个符合年代感的搪瓷杯，安红豆一手一个，朝着医院的大食堂而去。安红豆才知道。原来不是医院里的伙食差，纯粹是安红兵手里没钱买的差而已。安红豆买了两根油条和两个煮鸡蛋，又打了满满两大搪瓷杯的稀饭，花了整整六毛钱和二两饭票，这才回去。虽然他在心里感叹这些好便宜，但安红兵给他留下的两块钱，此刻只剩下了一块五。安红豆回到病房，沈向之正躺在那里发呆，而隔壁床已经有了主人，是一个中年大叔，来陪护的是他的妻子，说是干活的时候闪到了腰所导致的。安红豆眨了眨眼。果然是他想的太美好了吗？还以为大哥走了以后，他今天晚上终于可以睡床呢。结果终究是他奢望了，把手上的早饭放在一旁的桌子上。沈向之诧异的看着早饭，心里却在想着，都说安家的安红豆被家里宠坏了，为人嚣张跋扈不说，还贪吃凶恶。以前他与他没有过接触，但这一天的相处看来，他除了丑了一些，在性格上还是不错的。此时看着他买回来的饭菜。沈向之才明白，他吃这么胖不是没有道理的。是否嚣张跋扈，他不知道，但贪吃这话还真不假。昨日的沈红兵就买了几个粗面馒头，回来还抱怨医院的伙食实在贵。而在看红豆所买的饭菜，估计用去的价钱得是沈红兵买来的两三倍。第十四章。操蛋的时代，正想着，安红豆已经拿过两条油条和鸡蛋，全都放在了他手里，道：“赶紧吃饭吧
，你伤了腿，发烧又才刚好，总得吃些有营养的，好好养养身体。这些你先凑合着吃，等中午我再想办法看能不能弄些有营养的东西回来。说完，安红豆就捧着搪瓷杯喝起粥来。医院的粥并不浓稠，就像是一大杯水，上面飘着几粒被熬散架了的米粒。沈向之微张着嘴巴，一句话也说不出来。原来是他误会他了，并不是他贪吃，这些看起来就不便宜的食物是他特意给他买的。眼看着安红豆几口就把粥给喝完了，沈向之白嫩的俏脸红了红，把手上的油条和鸡蛋分出一半递给他，道：“给你吧，粥水不挡饿。”我也吃不了这么多。安红豆淡定地放下手上已经空了的搪瓷杯，却没有去接油条和鸡蛋，反而淡笑着看他。就这么点东西还吃不完，你不会是在担心我饿肚子吧？这油条可没有后世的那么实在，小小的一根，农家土鸡蛋的个头更加不大，说吃不完那绝对是骗人的。被安红豆这么一说，沈向之原本还有些不好意思的面容顿时一黑。你饿不饿肚子跟我又没关系，少自作多情了。我只是不想欠你的而已。安红豆呵呵一笑，放心吧，你不欠我的。我自己减肥，所以才吃得少。沈之清不用有什么心理负担。安红豆依旧好言好语的模样，让沈向之觉得自己是不是过分了一些？人家就算长得壮，也毕竟是个女孩子，或许她应该对她态度好点，起码不应该总是说话带刺的模样。以前也不是没有女孩子对她更好，或许是当时的心态不同吧。他也从不觉得自己的冷言冷语有什么不对的地方。自从外公的事情发生之后，经历了父母离婚和各种人情冷暖，沈向之才知道什么叫得来不易。安红豆，安红豆一愣，什么？自己的名字从沈向之那带有磁性的嗓音里叫出来，仿佛有种不同的感觉。在安红豆看过去的时候，沈向之唇角微扬，略带打趣的笑了笑，道：“你要是真能瘦下来，那我就试着和你处处，怎么样？”等说完之后，他自己都愣了一下，他也不知道怎么回事，刚刚那一瞬间。突然就有了这样的想法，等话都说出口之后，他猛然觉得自己似乎有些可笑。好啊，这可是你自己说的，不能反悔哦。这一刻，安红豆只当他是在开玩笑，觉得自己肯定瘦不下来，他却没想到，在沈向之这里，从决定结婚的那一刻，就没想过离婚的事儿。两个人说话的声音都不大，隔壁床的人或许听不清楚，但是他们脸上的笑容却可以看得清清楚楚。也有可能是安红豆和沈向之这一对差异如此之大的人太过奇怪。隔壁陪护的崔大娘看着安红豆的目光也跟着奇奇怪怪的，安红豆能明显的感觉到对方对自己的不喜，但她也没说什么，做自己的事情，管别人怎么想。吃完早饭之后，安红豆把碗筷洗了回来，就见沈向之眉头紧皱的坐在那里，面上一副纠结又隐忍的模样。怎么啦？不舒服？安红豆走近了问道，心里却以为是他腿疼呢。沈向之摇了摇头，嘴上虽然没说什么，面色却开始发红。安红豆一下子明悟了，想上厕所也是一个早上都快过去了。他又喝了那么大一杯清汤寡水的稀饭，不想上厕所才怪。果然，沈向之犹豫之下，还是点了头。安红豆笑了一下，想上厕所就说呗，那有什么不好意思的？说着，安红豆就去拿尿壶。别，沈向之连忙叫了一句，道：“你扶我过去吧，病房里还有另外两个人呢。”中间就拉了个帘子，一点隔音都没有。他内心的羞耻心不允许他在别人面前用尿壶，那哗啦啦啦的声音太伤自尊了。那我去把轮椅推过来。安红豆也没勉强，直接出去推轮椅。等把他推到厕所门口的时候，又是一阵尴尬。安红豆再厚的脸皮也不好意思，众目睽睽之下进男厕所。同样的。沈向之意识，最终还是拜托了一位手脚健全的大哥扶他进去的，才避免了这一番尴尬。把沈向之重新推回病房，又伺候着他躺好。安红豆身上出了一身的汗，再加上原主几天没洗澡，他几乎都能闻到自己这一身的味儿有多么刺鼻。想了想，安红豆道：“我等会儿要出去找个地方洗个澡，你有什么需要的或者想吃的吗？我顺道给你带回来。”沈向之摇了摇头：“我无所谓。”你给我打杯水放这里就好。他是被安家的两位大哥从山上直接送到这里来的，身上也没带什么钱和票，现在吃的都是安红豆买的，他哪能再让人家花钱给他带东西？想到这里，沈向之突然有些不好意思。那个，我知青点里还有一些钱和粮票，等回去了我会把钱还给你的。就算已经打了结婚证，他也总不能吃软饭占人家这个便宜。不看其他的，单单指这一点。安红豆就觉得这沈香之果然比赵有良更像个男人，就这么几顿饭还想着还给自己。再看看赵有良的是什么东西，吃了人家的东西不算，最后还把人家姑娘害得那么惨，真是丧心病狂的玩意儿。突然觉得让他摔屎坑都便宜他了，这个不急，反正咱俩也勉强算是一家人了，以后分不清楚的多的是，不差这一两顿饭。毕竟以后有一段时间都要在一个锅里吃饭的人。沈香之也明白这个道理，便不再说话，但他也有自己的坚持，他是个男人。不管什么时候都不能占女人的便宜。安红豆给他打好了水，就直接出了医院，在镇上转悠了半天，把镇上的大概局势也摸了个遍。澡堂子倒是找到了，身上也不差洗澡的那两分钱，但是很可惜他没有澡票。这可真是个操蛋的时代，干啥都要票，没有票洗澡都成了困难。第十五章，终于能洗澡了。在澡堂子门口转悠了好半天，安红豆瞄上了一位刚从里面出来的胖乎乎的大姐。这位大姐
，我能不能请你帮个忙？安红豆微笑着上前问道。张红妮拿着厂子里发的枣票，刚洗完澡出来就被一个、啊、黑胖女人拦住了，吓得她心里猛一紧张。你你想干啥？看了看四周，人群涌动的。就算是坏人，应该不会选择这个地方下手。他这才放心一些，也不怪他大惊小怪。实在是，安红豆这长相，黝黑的脸庞配着一身横肉，也忒吓人了一些。我就是想问问大姐，身上还有没有枣票？我从乡下来的，出了一身的汗，臭烘烘的，就想过来洗个澡，但是身上没有枣票，所以安红豆适当的停住话头。张红妮直接道：“枣票倒是有。”可我为啥要给你？他在厂子里上班，每个月都会发一些枣票。现在天气还热，其实在家里头洗洗就成。枣票这个东西，要不是有期限的，他都懒得出来。这东西在夏天就属于扔了，可惜留着没用的玩意儿。不过就算再没用，也没有平白给人的道理。安红豆也不生气，从胳膊上挎的竹篮子里拿出两颗鸡蛋。大姐，这是咱们自己家鸡下的鸡蛋，我用鸡蛋跟你换，你看成不？成，当然成了。这么好的事。上哪找去？张红妮今天刚发的枣票还都在身上揣着呢。见状，连忙问安红豆：“大妹子，一个鸡蛋一张，你要几张？”“多谢大姐，我要两张就好。”安红豆道：“他今天先用掉一张，还有一张就留着备用。”张红妮有些失望：“大妹子，这枣票乡下可不好弄，你要不要多换几张？”“大姐，我今天刚发的票，日期都好的，能用一个月呢。”安红豆依旧只是淡笑道：“我也不经常来城里，有两张就够用了。他们家人多，院子里搭个澡棚子，要不是眼下回不去。”他还真用不着枣票这个东西。安红豆把两张枣票拿在手里就想走，却被张红妮给拉住了。大妹子，你这篮子里还有东西吗？倒是还有些鸡蛋盒。安红豆眼睛瞬间一亮，但出口的语气却是犹豫又为难。大姐问这个做什么？张红妮同样亮着一双眼睛，拉着安红豆就往一旁走。大妹子，这人多不方便，咱们到那边人少的地方说去。安红豆洗澡也不急着在这一会儿，就跟着他去了。到了一旁背镜的地方，张红妮这才道：“大妹子。”你的鸡蛋能不能卖我一些？你看，你卖给供销社也是卖，而且人家还挑三拣四的压价钱。你卖给大姐，大姐不压你的价，还给你跟供销社卖出去的一个价，咋样？真是不咋样。安红豆觉得对方可能认为自己有点傻。供销社压价钱是不错，但是人家那是正经门路，没危险的。他们这样私下里买卖，被抓到了是要接受批评再教育的，风险涨好几倍，却赚不到几毛钱，他图啥？也不是不行。安红豆转了转眼珠子。道：“那大姐，你带单票了吗？啥？你还要票？”张红妮不可置信的瞪大的眼睛，安红豆当即露出了鄙视的眼神。大姐，你去供销社买鸡蛋不要票啊？那你这儿也不是供销社呀？张红妮道。安红豆装模作样的叹了口气，我看还是算了吧，私下买卖被抓到了，可是要被批斗的，我还是去供销社买吧，起码够安全。别呀、啊，大妹子，张红妮还不舍得让安红豆走。急忙拉住他道：“这样吧，你看大妹子，你家就在乡下，要这蛋票也没什么用，我给你比供销社高点的价钱，你看咋样？高多少？”安红豆一手捂住自己的篮子，那架势，要是高不了多少，自己马上就走。张红妮也算是看出来了，今日本来看人家乡下来的，啥都不懂，想捡个便宜，没想到这大妹子也不好骗，不给票三分钱一个，黑市也就这个价了。大妹子你也别太贪心。张红妮狠了狠心。一副牙疼的模样，安红豆只知道供销社里的价格是八厘钱一个，卖出去的价格则是一分，还真不知道黑市的价钱是多少。但张红妮已经涨了三倍的价格，又是一副心疼的模样，想来就算是比黑市低一点，也低不到哪里去了。于是安红豆点了点头，大姐，咱们俩也算是有缘分。这鸡蛋就给你了。安红豆挎着的篮子里倒是放了几个鸡蛋，原本是打算拿回去给沈香织补身体的，还有一些其他从空间里搜罗出来的能带出来的东西，量都不多。此时篮子上面盖着的花布就给了他作弊的机会。安红豆把一只手伸进篮子，顺带着把空间里的鸡蛋也给放了进去。张红妮只见安红豆的手在篮子里掏了掏，接二连三的掏出了大概有三十来颗鸡蛋，他这才连忙说够了。安红妮给的价钱肯定是要比黑市低的，这个价格买回来倒也划算，但天气还热着呢，鸡蛋这东西放不长久，他买。太多回去吃不完怕坏，至于让家里人放开吃的是，就算不要票，他家里也没达到那个条件呢。大妹子，这三十四颗鸡蛋本来应该给你一块零两分的，大姐我这儿也没有零钱，就占你两分钱的便宜，给你一块钱算了哈。张红妮把自己装衣服的篮子整理了一下，手脚麻利的把鸡蛋都塞进去。这才付了一块钱，匆匆离去。安红豆也没多说话，两分钱在他这里着实不算什么。这年头的物价虽然便宜，但钱也是真的金贵。算上大哥留给他的钱，他现在一共还有两块五毛钱。安红豆起身出了小巷子，拿着手上的枣票直奔澡堂子而去。再出来时，身上已是清清爽爽，还换了一套衣服。至于他原来的衣服，已经被扔进了空间，准备出去找个地方直接扔掉算了。第十六章。有人想要撬墙角，从那位大姐口中知道有黑市这个地方的存在，安红豆就一直心动不已。可惜他初来乍到，也不敢贸然行动，所以只能暂时搁置心中的想法。安红豆提着满满一篮子东西回到医院，还没进门，就看到昨天带自己进来的那个小护士正在给沈相之扎针
，小护士刚好攥住沈向之的手腕，两只手都是白白嫩嫩的纤细修长，在窗外阳光的照射下，仿若透明一般。安红豆把篮子放在一旁，随意的坐在旁边的板凳上。小护士扎好了针，直起腰，又整理了一下吊瓶，温柔的对沈向之嘱咐：“沈同志，今天还有两瓶盐水要挂，等会儿我会过来查看的。你要是有什么事儿，就叫我一声。”我知道了。谢谢李护士了。沈向之清润的声音扣人心扉，听着都觉得是一种享受。但很可惜，李护士的温柔只针对沈向之一个人。在面对安红豆的时候，他脸色虽然不算难看，但也失去了笑意，声音冷冷的，一点都不讨喜。你应该是沈同志的家人吧？沈同志伤在腿上，而且还有些低烧，现在正是需要人陪护的时候。你要是没事，最好还是不要出去乱跑，不然沈同志有事情需要帮忙，却找不到人。岂不是可怜？安红豆饶有兴致地看着李护士，有事情需要帮忙找不到人，不是刚好可以找李护士过来帮忙吗？这似有所指的话，让李护士那张慈白的小脸唰的一下红了。你你胡说什么？李护士说话的时候，目光还悄悄地瞥向沈向之，但沈向之却不知道是不是没看到，对此视而不见。我也没说什么呀。安红豆笑了笑，难道李护士不愿意过来帮忙？当然不是。李护士急忙否认，目光再次放到沈向之脸上，红着脸道：“沈同志若是有事。”我自然是愿意帮忙的。安红豆还没生气，沈向之的脸色倒是黑了。看着依旧兴致勃勃的安红豆，沈向之一句：“媳妇，给我倒杯水。”让李护士整个人都犹如被雷劈了一样。安红豆也没料到他竟然会直接说出这么一句，毕竟他们俩的婚姻只是不得已，而他又是这个形象，正常人都应该对此避之不及吧？他就这么大咧咧的叫出来，不怕自己这形象给他丢人吗？心里虽然这样想着，安红豆还是去倒水了。李护士却是一副回不过神的模样，愣愣的问沈向之：“沈同志，他？”她是你媳妇儿，你是在跟我开玩笑吗？看着眼前芝兰玉树的男人，再看看那个黑熊精似的女人，怎么也想不通，这两个人竟然会是夫妻，甚至他就连他们会是亲戚的想法都没有。毕竟形象差别太大，他以为这女人只是被他家里请来暂时照顾他的人呢。毕竟沈向之这模样与气质，若不知道他只是个下乡来的知青，还以为是哪家的贵公子呢。沈向之淡定的点头，对。刚结婚没多久，昨天下午出去就是去打结婚证了，怎么可能呢？沈向之的再次承认让李护士眼眶都红了，里面的眼泪要掉不掉的，很是怜人。失落着一张脸，李护士委屈巴巴的看着沈向之，沈同志你，你怎么会娶这样的媳妇？是不是有什么难言之隐啊？在这时候，他心里还抱着一丝希望，若是沈同志真有什么难言之隐。他可以理解的，他他也不介意他结过婚的身份，长这么大第一次遇见一个能让他动心的男人，他愿意等他。而沈向之的面色已经从平淡转为冷凝。李护士，盐水已经挂好了，你还是去给我需要的人帮忙吧，我这里就不需要你操心了。拒绝的意思，不言而喻。李护士转头，偷偷把眼里的泪水硬憋回去。安红豆打水回来，站在门口，刚好看到这一幕。李护士也是一出门，正巧看到在拐角处站着的安红豆，神情一下子从楚楚可怜变成愤恨不已。路过他身边的时候，还故意用肩膀撞了他一下。只可惜，就安红豆这体格，不管用多大的力气，吃亏的也只有他自己。李护士的这一撞，安红豆动也没动一步，反倒让他自己由于惯例的冲击后退几步。好不容易站稳之后，再次愤恨地看了安红豆一眼，这才不甘心的离去。安红豆庆幸，还好他手脚稳。要不然，这一大杯的开水直接就到他身上去了。刚想进门，又听里面崔大娘在说：“小伙子，我看你长得也是一表人才，怎么就娶了这么个媳妇，跟个黑熊精似的？是不是你家里人逼着你娶的呀？”崔大爷在一旁责怪他：“你个死老婆子，瞎说什么鬼呢？人家娶什么媳妇，关你什么事儿？要你在这里多嘴。”崔大娘可不怕他，还道：“我这不是纳闷吗？”原本还觉得李护士也挺好，和这小伙子还挺般配呢。我刚开始只以为那女人可能是这小伙子家里的人过来照顾他的，哪想到这么好看一小伙子，竟娶了那么个媳妇儿。话里句句都是对沈向之的追捧，也是对安红豆的贬低。从昨天穿越到此之后，除了来自自家人的善意之外，他简直感受到了全世界的恶意。他长得丑，他有错呗？招谁惹谁了？这是安红豆平素不找事儿，但也没得让人这样贬低的道理。刚想走进去反击回去，就听沈向知道，我娶什么媳妇儿那是我自己的事儿，跟你们这些外人无关。也用不着你们多管闲事儿。安红豆原本窝火的心瞬间就通畅了。嘿，你这小伙子怎么不懂事呢？大娘还不是看你配了那么个媳妇儿，替你觉得不值吗？崔大娘感觉自己一腔好心被当成了驴肝肺，心里头还有气呢。第十七章，天生力气大。沈向之又道：“值不值，那是要我自己觉得，而不是要你们觉得。大娘这么好心，怎么不回去把自己家儿女的婚姻也拆了？你这小伙子怎么说话呢？想吵架是吧？”崔大娘一听这话还能得了，立马一拍大腿站了起来。安红豆一看不好，赶紧进来，目光冷飕飕的冲着崔大娘的背影，想打架？行啊，要不我来陪大娘好好练练。安红豆把手上的杯子放在桌子上，顺手拿起桌子上的另一个杯子，五指微微用力一捏，好好的搪瓷杯上被他捏出了五个手指印，指印越陷
，让你来是伺候我的，不是让你来吵架的。你要是不想伺候，我就滚回家去，少在这里找事儿。崔大娘艰难地咽了口唾沫，再不敢说一句话，老老实实地坐在一旁。安红豆不屑地把已经破坏掉的杯子扔到一旁，他真应该庆幸自己年龄大了。要不然自己直接就打过去了，也不至于浪费了一个杯子。安红豆坐回板凳上，一抬头就看到沈向之那复杂的目光。他知道他在想什么，反正家里人都知道原主力气大，他倒也不用过度隐瞒。我天生力气大。安红豆的语气有着隐隐的炫耀之意。沈向之艰难地点了点头，他早就知道他力气大了，要不然也不至于被他按在地上为所欲为，都无法反抗。他或许应该庆幸。还好，昨天他最后晃了神，好让他有机会趁机打晕他，穿好衣服。否则，等村民们冲上去的时候，那才叫一个狼狈。中午时，安红豆从自己拿出来的那个篮子里拿出一些小米，对沈相知道：“我看医院里可以租炉子自己做饭，我去给你煮点粥喝。你还有没有其他想吃的东西？我不挑。”你看着弄就好。沈相知道，安红豆点了点头，就拿着东西走了出去。午饭煮了小米粥，粘稠的米粒飘在上面，还放了一些红糖，甜甜香香的，和医院那块盛清水的米汤根本就不是一个档次上的东西。另外，还有单独给沈相知热了两个大肉包子。沈相知就是个吃白饭的。有的吃就好，根本就没问东西是哪来的，只是想着自己吃的东西，在心里盘算着回去之后要给安红豆多少钱和票才够。安红豆照旧一碗米汤，因为他要减肥，有空间做后盾，在末世的时候倒还真没挨过饿，反倒是来到这里之后，他就没敢饱过。想想还真是够心累的。接下来的时间里也没再出什么幺蛾子，被安红豆这么一下，崔大娘也老实了下来。见了他都恨不能绕道走的那种，还有那个李护士，在来挂盐水拔针的时候也利索了起来，再没发生过说说笑笑、扭扭捏捏不愿意走的情况。安红豆也没再出过医院，反正也拿了一些东西放在篮子里打掩护。沈向之躺在病床上也不会去看篮子里都有什么东西，他在想要的，只要不是太起眼，直接从空间里拿就是。第二天天色都已经漆黑了。安家大哥安红兵和二哥安红卫才迟迟而来，两个人一副疲惫的模样，身上已经落了补丁的衣服更是脏兮兮的，满是尘土。安红豆问道：“大哥二哥，你们怎么了？这是快别提了，今天在地里上了一天的工，累死了都快。”安二哥像瘫烂泥似的往板凳上一坐，动都不想再动一下。安大哥悄悄地踢了他一脚，这才转头问安红豆：“小妹，医生怎么说？能走了吗？”安红豆点了点头：“能走，就是伤了膝盖。”回家慢慢养着就是，能走就行。安大哥松了口气，我和你二哥拉了板车过来的，那你赶紧收拾收拾，咱们快走吧。安红豆也没什么可收拾的，因为前两天安大哥就说了今天过来接他们，所以白天他就准备好了，只是等了一天也没见人过来。本以为他们可能是有事儿，今天不会来了。没想到来倒是来了，却赶在了天黑以后才到。而且看他们这模样，应该还发生了什么事情，不愿意让自己知道。不用想。肯定是烦心的事儿。安红豆没再多问，安大哥碰了碰安二哥的肩膀，老二，你跟我一块推个轮椅过来去。板车还停在医院外面，从病房出去得有一段路呢。安之轻腿的情况，还是坐轮椅更方便一些。安二哥不情不愿地跟着出去，问道：“大哥，推个轮椅而已，你自己去不得了，干嘛得叫上我呀？你傻是不是？”安大哥恨铁不成钢地看着安家二哥，咱们在家的时候不是已经说好了？家里发生的事情不准告诉小妹吗？你看看你刚刚的那副模样，我看你倒像跟你媳妇一个心思的，巴不得小妹再不沾染家里半分呢。安二哥神色一顿，不服气道：“那也不是我一个人的媳妇这样，大嫂还有老三媳妇不都一个样吗？咋还就整的就跟他一个人的错似的？”安二哥心里不服气，而且他是真的累了。回家这两天刚好赶上收拾地，白天赶着上工分，累死累活一天，回到家还得听那老娘们叨叨半夜。今天还走那么远的路过来接人，就算是铁打的人。现在也有些撑不住了。说起家里这两天，真是过得跟打仗似的。以前的一片祥和全都不在，取代的是乱糟糟的场景和安家几个儿媳妇一个鼻孔出气的模样。怎么啦？不就是为了要给小妹和妹夫在隔壁建个房子吗？那木头活泥砖都是现成的，也就是瓦片和人工上费一些钱。就这，就让那几个女人起了眼，说什么都不肯同意。小妹如今结了婚，住在家里也不合适。知青点那个地方又是所有知青共同的居住地，总不好让小妹搬到那里去住，所以这才有商量盖房子这一出事儿。第十八章暂时安排。受安老婆子的影响，安家这几个儿子一溜烟儿的全都是妹控体质。还有就是他们在想着给安红豆建房子的时候，压根就没想到自家还住得拥挤不堪的场面。再说，就算请人建房子不要人工费，但是最起码也得管顿饭。就现在这情况，自家人能吃饱肚子就不错了，还哪来的饭再去给别人吃？这么一来，安家几个儿媳妇自然不会高兴。也因着这个事儿，一向团结的家里这几天都没什么好景象，连带着孩子们都老老实实的大气儿都不敢出。病房里，安红豆用手指点了点沈向之的胳膊：“喂，你觉不觉得我大哥和二哥他们好像有什么事情在瞒着我？”沈向知道是有点像，不过既然他们想瞒着你。
肯定就不会主动告诉你。而且看他的们表情，应该也只是过于劳累，不像是出了什么大事的样子。安红豆点了点头，或许吧，反正这就要回家了。不管有什么事情，他总是要知道的。安红豆想到，有可能是赵家在闹什么幺蛾子，却没往自己身上想，也没想到自家如今是后院失火。安大哥和二二哥没过多久就推着轮椅回来，两个人对刚刚的事情闭口不言，谁也不再多说一句。漆黑的夜里，只有板车的轮子压在地上不时发出的咕噜声，还有几个人时不时说上一句话的声音。山上虽然早就被走出了一条平坦的小道，但安大哥和安二哥本就疲累，又轮流拉着板车。没多久就累得气喘吁吁。安红豆看他们这模样，在安二哥要去替换的时候走过去：“二哥，让我来拉吧。”“那怎么能行？你这丫头虽说力气大了点，但大哥二哥都在，怎么能让你拉车呢？”安二哥不赞同道。安红豆倒是无所谓，一手推了安二哥一下，直接就把拉车的绳子套在了自己肩上，扶起板车的把手，直接就走。“二哥，你也说了我力气大，你和大哥都已经这么累了，我怎么就不能拉一会儿了？”安大哥和安二哥拉板车的时候还得一个人拉着。后面两个人推着，但是换成了安红豆，他们还没来得及反应过来，他就一个人拉着板车走了好远，看起来还轻轻松松的，一点都不像他们两人那样吃力。安大哥和安二哥顿时抑郁了，以前就知道自家妹妹力气大，但是却从不知道她力气竟然那么大。眼下正是上山的时候，那班车上还躺着一个人呢，他就这么看起来轻轻松松的，一个人硬是拉上去了，也不怪他们俩会这么想。主要是以前的安红豆很懒，明明有着一副大力气，却不愿意干活，能躲着就躲着，左右有家里人宠着，谁也不会指望她一个女孩子赚工分养家。安红豆都已经走出了老远，也没听到自家大哥二哥的脚步声，回头一看，他们俩竟然还站在原地，愣愣的，一动不动。安红豆忙叫道：“大哥二哥，你们俩干嘛呢？怎么不走了？来！”来了，安大哥拍了二哥一下，示意他赶紧追上去。躺在板车上的沈向之感觉很不好意思，也是不敢置信的仰头看着安红豆，估计是被你吓到了。这话所指的，自然是安家的两位大哥，就连他自己，若不是亲眼所见，怕是也不会相信一个女人能有如此大的力气。随后，沈向之又感叹，知道你力气大，还真没想到。你力气竟然这么大，不过也是，毕竟是一只手能把搪瓷杯捏烂的人。安红豆笑了笑，你不知道的。那可多着呢，他还有空间，还有异能，要是全在他面前露出来，估计能吓到他，生活不能自理，是吗？那我以后可得好好长长见识了。沈向之难得也有被人逗笑的时候，回到村子里的时候，已是深夜，一路晃晃悠悠的又躺着，沈向之都差点睡着，直到听到他们说话的声音，他这才睁开眼睛。一看就是熟悉的场景，听着他们在讨论自己去处的事情，沈向之开口道：“还是麻烦你们先送我回知青点吧。”安二哥顿时怒目相瞪：“那怎么能行？你既然和我妹已经打了结婚证，那就是夫妻了，肯定是要住在一起的。就他在知青点的那房子，还是和别人住在一间屋子。要不是这样，安家也不至于筹算着想给他们再建房子。虽然嘴上说建房子用不到什么钱，但是架不住日子过得穷啊。现在谁家不是一分钱掰成两半花？要不是为了自家亲妹妹以后的生活能够安好，他们也不愿意出钱给别人建房子。”毕竟自家人还住不开呢。安二哥觉得沈向之怕还是看不上他妹妹，所以才这样安排。沈向之对此很是无奈，只能把目光移向安红豆。他原本就是住在知青点，别说安家房子小，就算房子再大，他也不可能娶了人家闺女就住到人家家里去的。又不是上门女婿。今天天色已晚，他是准备回知青点度，先过这一晚。既然同意结婚。那他肯定是会负责的，让安红豆和他住知青点也不现实。好在他来时手上还带了一些积蓄，妥善的安排一下，应该也足够他安家了。安红豆倒是没想这么多，天这么晚，他又拉着沈向之走了那么长一段路，就算力气大，也架不住他困呀。所以安红豆最终拍板：“大哥二哥，咱们家这么小也住不开，还是先送他回知青点住吧。今天都这么晚了，有什么事情明天再商量也不迟。”安大哥想想，倒也是这个道理，行吧。安大哥说着，问沈向之：“妹夫，你腿这样子，晚上没个人照顾也不行。要不这样吧，我先去和你住着，等你这腿能站起来了再说。”多谢大哥好意，不过不用了，我那房间里住了三个人呢。若是有不方便的地方，请别人搭把手也就是了。沈向之连忙拒绝，安大哥的好意他心领了，只是他那呼噜声，他也着实是有些吃不消。而且知青点地方本就不大，他又是与别人合住，贸然让外人住进去也不合适。第十九章，话里话外，那也行。家里头已经打算给你和小妹另起一间房子，不过这肯定需要一些时间的，你暂时也只能在知青点多凑合几天了。一些小事倒是可以让别人搭把手，就是吃饭的事情可不好解决。这样吧，明日让小妹给你送些饭过来。安大哥自顾自地安排着，在他心里，既然沈向之已经成了自己的妹夫，那和自己就是一家人了。一家人不说两家话，他多顾着一点也是应该的。不过这份热情却让沈向之感觉有些吃不消，送饭的事情也不必了。我以往是和另外几个知青一起搭伙吃的，粮食大家也早就堆好了。我这腿虽然暂时不能上工，但是做顿饭还是不妨碍的。大哥也不必担心我，我若真有需要帮忙的，到时再麻烦你们便是。沈向知道，至于建房子的事情。
，他倒是没有拒绝，但他也没打算让安家人出这个钱。等房子开始建的时候，他会把钱给他们的。安大哥叹了口气，他本来还想找个借口让小妹多和他接触接触，培养培养感情呢。既然人家都这么说了，倒也不好硬贴上去。既然你心里都有成算。那我也就不说啥了，反正有事再叫我们就是。一路把沈向之送回知青点，由于这个点里面的人都已经睡觉了，安红豆就没进去，是沈家两位哥哥把沈向之扶进去的。这边他们刚离开，那边沈向之这里就已经炸了锅。知青点里一共有五位男的，除了另外一个已经结婚的，他们四个人住在一间屋子里。安家两位大哥刚离开，张建军就从自己的被窝里露出一个脑袋：“老沈，快跟我们说说到底咋回事？你真跟安家那位村霸在一起了？”知青点里的单身男士目前三位，因为沈向之已经不能算在单身里。年了，他们分别是张建军，还有林向东和周学农。此时一听张建军的问话，另外两人也纷纷抬起脑袋，询问的看着沈向之。沈向之一脸的尴尬，但也只是仅仅一瞬，他面色便突然阴沉起来。到底是谁乱传的话？我那天只是摔了腿，恰巧遇到了安同志，他好心背我下山来着，可能是我太重了，他半路上摔了一跤，把自己给摔晕了过去。然后就有好多人冲上去了，我这腿疼的也没听清楚他们说什么。不过倒是多亏了安家的两位大哥送我去医院，医生也说的亏去的早，我这条腿才能不留下大毛病。沈向之的这一番话也是在心里再三斟酌的。反正不管怎么说，都不能承认自己被安红豆占了身子的事情。不过沈向之对张建军嘴里的“村霸”这两个字，倒还是感觉挺诧异的。那姑娘长得是胖了点，丑了点，但也不至于叫人家村霸吧？沈向之到这个村子里一共还没半个月，也听身边的人偶尔说过一些关于安红豆的事情，大多都是安红。豆又在追着那个赵有良跑的事儿，但他性格一向高冷，别人也不会在他面前说太多，无关人的事儿他更不会放在心上，也就导致了他了解的并不多。原来是这样啊！林向东的目光闪了闪，我就说，虽然你来的时间不长，但咱们知青点里的那几位女生可一直都惦着你呢，你怎么可能放着又美又娇的小姑娘不喜欢，喜欢安红豆那样的女人呢？周学农也兴致勃勃地坐了起来。那天最先说你们俩厮混的就是赵有良他妈，本来大家还都以为是真的呢，不过村子里这两天都在传，是赵家的人想退亲，所以才乱说。当然。这话绝对是安德莱这个大队长放出来的，一传十，十传百的，反正大家都在八卦，版本多了，倒也不知道真相到底是什么了。这还真有可能。李向东若有所思的点了点头，毕竟安红豆这个村中一霸在村子里是出了名的。赵有良虽说不咋地，但模样也算周正，能看上安红豆才是有鬼了。张建军为人最为稳重，平时也和沈香之走得最近，此时只有他最为关心好友老沈。既然这是只是误会，我看你最好还是抽个时间和大家解释清楚吧，不然你俩啥事都没有，还被人这样传，毁了人家姑娘的名声也不好。不管这是是不是赵家算计的，等事情解释清楚了，赵家也就没有退婚的理由了。最重要的是，得把沈向之摘出来再说。这年份，名声可是太重要了，又不是什么好事儿，谁也不想成为别人嘴里八卦的对象，怕是解释不清楚了。沈向之却是一副为难的模样，又是懊恼又是悔恨。怎么了？这话一出，三个人纷纷诧异的看着他。沈向之叹了口气道。在镇上的时候，安家两位大哥说毁了他们妹妹的名声，导致他被退婚不说，还背上了婚前搞破鞋的名头。赵家母子要去举报我们，所以，所以就让我和安红豆打结婚证。什么？三个人异口同声的声音在黑夜里尤为响亮。那你也同意了？周学农不可置信的问。安家人也太过分了，怎么能趁火打劫呢？你和安红豆有没有什么？难道他自己不清楚吗？林向东也跟着讨伐。沈向之低着脑袋，不然还能怎么办？他们说村子里都已经传开了，赵家人死咬着我们俩，有私情不？不放，现在是十张嘴也解释不清楚的事儿，这种事情也不能全怪安家的人，毕竟不管真假，他谁身上都落不到好。赵家人要是真去举报了，我也是吃不了兜着走的。所以他又能怎么办呢？黑夜里谁也没有注意到，张建军的目光有些莫名。沈向之这话看似是在诉说自己的委屈，却又对安家有着一点维护的意思，倒是话里话外把罪全都怪到了赵家人头上，这有些不太像一个刚刚被逼婚的人吧？而且娶的还是这么丑的女人。第二十章。把火引开，沈向之本就是有意引导，自然不会错过张建军的异常。同时，他心里也明白，张建军性子沉静稳妥，并不如另外两人好糊弄。今天天气不错，月光也照得很亮，所以张建军能够看清楚沈向之目光里的意思。等沈向之把火全都引到赵家人母子身上之后，这才对张建军道：“建军，麻烦你扶我起来，去上个厕所吧。”张建军知道他有话要跟自己说，点了点头，就走过去扶他。两人到了外面，张建军让他靠着墙，自己回屋拿了个板凳。出去的时候，林向东还问他做什么。他借口沈向之心里不舒服，他劝解几句。林向东和周学农倒也理解。作为男人，谁不想娶个漂亮的媳妇儿？如今沈向之却因为这件事情娶了安红豆那么一个黑胖丑，心里不好受也挺正常的。沈向之坐在板凳上，林建军站在一旁，这才出口问他：“相知，我也不是非要打听清楚你的事情，只是你和安红豆不会真的。”
他实在难以相信，沈向之的口味竟然那么重。可是他又解释不了，沈向之一言一语，全都是拔火往赵家母子身上引的行为。若真是像他所想的那样，安红豆与沈向之早有私情，那这件事情赵家母子才是受害者吧？那又岂不是说明沈向之人品有问题？他这个朋友交错了。张建军不说是个多么正直的人。但他三观还是有的，让他作为新的事情，那他可不愿意。特别是沈向之现在的目的，明显是想利用知青点的人帮他做宣传，用以对付赵家母子。沈向之早就想过这件事情，瞒不过张建军。两人虽然认识的时间不长，但是缘分这种事情很难说，他们就是很投缘。他也相信沈建军的人品不会出去乱传闲话，所以沈向之全盘托出，包括赵有良给安红豆下药，又骗他上山的事情。操，这个混蛋！听完了事情的经过。张建军有种想要把赵有良捏死的冲动，一转头看着沈向之，又觉得自家好友可真可怜。不管是他用于糊弄林向东和周学农的借口，还是事情的真正真相，他娶安红豆都是不得已而为之的事儿。兄弟，这事儿，张建军拍了拍沈向之的肩膀，满腹的话，最终也只化为一句：“你吃苦了，娶了那么个媳妇儿。”可不是吃苦了吗？可能真的是三观相近的人才能成为真正的朋友。这件事情，他和沈向之竟是一个想法。不管是被算计还是如何，这样的事情都是女人比较吃亏。既然已经在一起了，那娶人家是势在必行的事儿。委屈，那也只能打掉了牙往自己肚子里咽了。但赵有良这个算计这件事情的罪魁祸首，也算是被张建军给记恨上了，把沈向之扶回屋里躺着。他就出了门。林向东和周学农也在屋子里谈论了老九这件事情，最终因为太晚而沉沉的睡去。沈向之追问张建军去哪，他只是随口应付一句，睡不着，出去走走。沈向之看着张建军的背影，总觉得不止他说的出去走走这么简单，但他腿不给力，想追上去也不可能。安红豆回到家，家里的人都已经睡了，只有安老婆子一个人还在等着他。安红兵还好，正屋中间就拉了个帘子。他打开帘子就直接进去了，倒是安红卫回到自己的房间门口敲了敲门，却没有人给他开门。安红豆眼睁睁地看着他在门口站了半天，然后转身朝着还单身的安红林房间那里去了。安红豆眨了眨眼，纳闷地问安老婆子：“妈，二哥和二嫂吵架了呀？”安老婆子冲着那边翻了白眼，拉过安红豆就进了东间。不管他们，一个个眼皮子浅的东西。惯的他们肯定是平时他老婆子太好说话了，所以才会让他们一个个都蹬鼻子上脸。不过是想给自家闺女建个屋子，他老婆子手里还有些积蓄，没让他们出钱呢，一个个都这副样子，做给谁看呢？这是安红豆还不知道到底发生了什么事儿，而且他实在太累，又加上减肥不敢多吃，所以也实在是没有心情再折腾了。这一睡。就直接到了天亮，刚睁开眼睛，就听到小孩子叽叽喳喳说话的声音，还有一阵哭闹的声音。安红豆四个哥哥有三个都已经结婚多年，家里头更是小孩子一大串，有这声音并不奇怪。他起身穿上衣服，就听安老婆子问道：“红豆啊，你这衣服是哪儿来的？”安红豆的衣服都是他给置办的，身上的这一身明显他没见过，而且摸起来滑不溜秋，倒是怪趁手的。安红豆早就想好了借口，这是沈向之给我钱让我去买的。他说他现在腿不好，也没法带我去置办什么东西，就让我自己去买一件衣服。安老婆子这才露出明目的神情，同时面上也是一副笑嘻嘻的开心模样，口中却还不忘责怪安红豆：“你这丫头惯会大手大脚的。”那沈香芝虽说是从城里来的，但身上估计也没有多少钱。你们俩以后过日子花钱的地方多着呢，有钱得攒着才行，可不能再大手大脚的了，知道吗？不过沈香芝能拿钱给他闺女买衣服。安老婆子倒是放心了一些，她前两天还担心，就算是人家被迫和自家闺女结了婚，心里头不愿意闺女的日子也过不好呢。现在看来，这个顾虑可以暂时放下了。我知道了，安红豆乖巧的应道。走出屋子，王大花正带着两闺女在院子里给他们洗脸，哭声正是从她小闺女豆芽嘴里发出来的。安红豆出来的时候，他们刚好洗好，她本来还想打个招呼，却见王大花看到她的时候，直接翻了个白眼，领着两个孩子就走了。安红豆明明前两天三嫂对她还挺热情的，就两天不在家的功夫，她也没机会得罪她吧。而且以前原主大大咧咧的又懒又馋，更没少得罪家里的几个嫂子，也没见他们记恨原主呀。第二十一章。想吃肉了。接下来，安红豆在另外两个嫂子那里同样吃了冷眼，就明白过来事情的不对劲了。从昨天夜里大哥和二哥去接他们，他就瞧出了异常。回到家后，安老婆子的态度也引起他的怀疑。再加上现在被三个嫂子排挤的情况，他要是还真看不透，那可就太傻了。就是不知道是什么事情，也没个人跟自己说说。如今秋收刚过，田里都要重新整理后好种麦子，也是最忙的时候。吃了早饭。家里人都去上工了，包括安老婆子以及大房孙子辈儿的安长征和安长月也是。他们俩一个十二岁，一个十岁，重活虽然干不了，却可以去打猪草、地里拔草，这些活简单轻便，工分也少，大多都是小孩子和小姑娘们去干。但是安红豆却是不用去的。
，他只用在家里带着另外五个侄子侄女就好。说是让他看孩子，也就是安老婆子给他找个偷懒的名目。家里的孩子都是小的，跟着大的满村子跑，根本就用不着人看。等要去上工的人全都走了之后，安红豆把二房两个最大的小子安建国和安建业叫来。安红豆以前没少仗着自己大和氏姑姑的身份欺负他们，所以安建国和安建业一听安红豆叫他们，顿时就是一个哆嗦。小姑叫我们什么事儿啊？稍微大一些的安建国瞪着圆溜溜的眼睛问他。安建国今年才八岁。身量就已经长得很高，五官都很好，就是有些黑瘦黑瘦的。说起来，安家人其他人的长相都还是不错的，包括年龄大一些的安老婆子，看起来都比其他的老太太周正一些，却偏偏出了安红豆这个异类，刁钻跋扈不说，还又黑又胖，讨人嫌。安红豆看得出他们都怕自己，也明白原主以前的确挺过分的。不过他不是原主，他肯定是不会欺负小孩子的。在口袋里摸了一把，摸出一把水果硬糖，他早就把外面的那层塑料包装全都撕了，直接都递给安建国。这个是姑姑从镇上给你们带的水果糖，等会儿你们几个分着吃吧。安建业年龄还小。没忍住，已经伸手拿了一个塞进嘴里。安建国反倒愣愣的：“小姑，这真的是给我们的吗？今天的小姑好奇怪呀！以前别说给他们东西吃了，不抢他们的东西就不错了。当然是给你们的了。不过小姑有些事情要问你们，你们只需要照实说就好。”安红豆道。安建国这才放心的拿了个糖塞进嘴里，一边道：“小姑，你是要问我安之清的事情吗？村里好多人都说他要给我当姑父了，是真的吗？”小孩子懵懵懂懂的，这两天也听了不少闲话，其中有不少是打趣他们的，不过他们听不出来。倒也当了真。安红豆囧了囧，不关沈志清的事儿，我是想问你们，这两天咱们家有没有发生什么事？我怎么觉得你们妈妈好像都对我有意见似的？小姑，你不知道吗？奶奶和大伯还有我爸三叔说要给你和姑父建房子，我妈和大娘还有三婶都不同意。我妈昨天晚上都把我爸赶出去睡了。小孩子也没什么心眼，有什么话就说什么话。没一会儿，安红豆就从他们俩嘴里知道了所有事情，这才明白几个嫂子为何对自己的意见如此之大。不过。也可以理解，以前原主贪吃跋扈了一些，但那些都是小事儿。建房子在农村来说可是大事儿，几个儿子都还紧紧巴巴的挤在一块呢。安老婆子反倒要给闺女建房子，可不是惹了众怒吗？若是原主占了这个便宜，或许还会以此为傲，但安红豆可不行。安老婆子疼原主，让他也享受了一把母爱的珍贵，但他不能自私的让这个一心为女的母亲把他自己放在火架子上烤。几个哥哥也可能是碍于对妹妹的亲情，暂时同意了。但家里的确不富裕，以后也未必会没有后悔的时候。特别是在如今这个档口，四哥安红林可还没有结婚呢。再说，他空间里面物资无数，也不差家里的这点钱，就是没有一个合适的借口拿出来而已。安红豆眼神一闪。突然觉得原主这把子大力气，或许能够给他做一个很好的掩护。青山村之所以叫青山村，便是坐落在一个山坳子里，四周全是大山，连绵起伏不断。村子与其他村子之间，甚至也隔着山。也正是因为如此，前些年日子比较困难的时候，据说外面的人饿的都有吃人肉的，而在他们这里，只要勤快一些，大多都能保命。而且打地主的时候，外面闹的都挺凶，很多无辜的人都给牵连。他们这儿倒是挺平静的，除非有人去举报，否则公社的人都不稀罕到他们这儿来。但是同样。住在山里头，危险也挺多的。前几年有户人家的孩子在外头玩，被狼给叼了去。听说后来找过去的时候，肉都给啃没了。所以家里的孩子疯归疯，闹归闹，出村子的事情是绝对不允许的。也只有村子后面的那个山坡上，经常有人去，才安全一些。而安红豆不怕，他又迫切的想要弄钱，就打上了大山的主意。就算在末世的时候，他也因为有空间，从未让自己在吃喝上受过委屈。而在这里才七十三年，前些年灾荒留下的后劲刚刚过去。现在也就仅仅只能吃个半饱，存在于饿不死的状态。再看看家里的那几个孩子，个个都是头大身子小，一看就是长期营养不良的情况。安红豆一向奉行人生短暂，能不委屈自己就不要委屈自己的原则。所以深山里那些危险的野狼、野猪啊什么的，别人眼里望而生怯，在他这里就成了香喷喷的肉。末世刚开始时，许多动植物便已经变异，电力系统遭到破坏，冻肉之类的也大多腐烂。他具有木系异能，在吃菜上面还不为难，就是提起吃肉。那可是做大难了！一想起那香喷喷的红烧肉、酱排骨、大肘子、卤猪蹄，安红豆就觉得口水泛滥不停。第二十二章，请来的救兵，就是不知道这山上有没有熊和老虎之类的，现在应该还没规划保护动物吧？不知道他有没有那个幸运，能够一饱口福。安红豆心里想着，已经蠢蠢欲动，但是一低头，看到自己这胖的站着都快看不到腿的身体，心里的那股冲劲一下子就没了。吃肉什么的都是浮云。减肥才是王道。算了，就算山里真有什么好东西，还是打回来先换钱吧。等减肥成功了，他再吃肉，好好的吃一顿过瘾的。安红豆从屋檐下面拿了个背篓背上，刚想出门，就听安建国叫他：“小姑，你要去哪里？我去山上转一圈，看能不能捡到野鸡蛋什么的。”安红豆随口回答：“我也要去，我还会爬树。”我可以掏鸟蛋，可能是刚刚吃过安红豆给的糖，他竟然神奇的不怕小姑了。安建国兴致冲冲的道：“不行。”安红豆当即拒绝，他是要去深山里打猎的。
目标可不在外面，可以领着这小子转着玩。小屁孩不许去，在家看着你弟弟妹妹，别让他们出去乱跑，知道吗？安建国有些不高兴，撅着嘴巴，委委屈屈道：“知道啦，那小模样，看得安红豆心里一软。伸手在他脑袋上揉了一把，听话一些，小姑回来给你带好吃的。安红豆这边刚出门，还没走几步路呢，就听到有人叫他：“安红豆，你个小浪蹄子，给我站住！”那声音滋滋呜呜的，像是说不清楚似的。安红豆一听，当即停住脚步。哪个不长眼的狗玩意儿叫他？纯粹没事找事的，这是。安红豆猛地转头，就看到马翠莲叉着腰朝自己冲过来。安红豆，你个小浪蹄子，跟新来的知青不干好事不说，还打掉了老娘两颗牙，现在连我儿子都不放过，你就仗着你有个当大队长的叔叔，真是不给我们这些普通民众活路了呀！说到最后一句，马翠莲委屈着一张脸，拍着大腿就哭了起来。他的老套路就这样，安红豆对这一招也有些熟悉了。不过他这次的胆子也太大了，找自己的事儿不说，竟然连他那大队长二叔都带了进来。虽然这是村子里公认的事，但一般还真没人会愿意得罪安德莱。安红豆直觉这是不太对劲儿，村子里大多数的人都去上工了，马翠莲哭了半天，也只招来一群小孩子过来看热闹。马翠莲偷摸的用眼神扫了一下四周，干脆也不说话了，漆黑着一张脸站起来，还是失策了，怎么就忘了？村子里这会儿根本就没人呢。马翠莲更加不知道，她失策的事情还多着呢。昨天晚上，经过沈向之在屋子里那一番添油加醋的委屈叙述。天亮以后，赵家母子想退婚，却算计到沈向之的事儿，又由南知青那边传到了女知青那边。一瞬间，这事儿就炸了锅。特别是沈向之长得好，女知青那边不乏有几个对他动心的，现在却被安红豆摘了头，谁心里头都不好受。于是，一大早，知青那边就联合起来找了大队长。他们从城里过来是支持国家建设，进行上山下乡再改造的，但不是过来被人拉郎配的。赵家母子的这一番作为也太恶心人了，同时也让其他知青心里不安稳。万一以后他们也遇到了这种被人拉郎配的事儿，难道也要跟沈知青一样认栽吗？看看眼前这风光奇月的沈向之，再想想那根个黑熊精似的安红豆，没人能忍受自己的对象以后也是安红豆那种模样。安德莱被这事弄得也是很是头疼，但心里开不开心就只有他自己知道了。青山村不大。但是管事的也不止安德莱一个人，另外两个也算是村里的村委，一个管财务的叫高斌，还有一个管治安的叫李光大。平时村子里的小事情都是安德莱处理，有时候遇到不好解决的，就三个人一起商量。现在知青闹的这个事情也算是个不好解决的，毕竟事情真相如何，大家已经传出来好几个版本。就算沈向之说的是真的，却苦于他没有证据，赵有良完全可以不认。安德莱三人商量之后，本想叫赵有良母子过来先问问情况再说，结果去叫人的人还没有回来。就听说马翠莲又去找安红豆的事了。安德莱眼中一闪寒光，安红豆再怎么样，那也是他侄女，亲疏远近也明了。他都已经能够确定，安红豆和沈向之在一起的事情，的确是这母子俩算计的。要不是安红豆失身的事情，最好不要让外人知晓。再加上安红豆嫁给了沈向之，也不算吃亏。他肯定不能就这么放过马翠莲母子的。他这边都还没发作，马翠莲却一而再、再而三的找事儿，简直就是挑战他的底线。安德莱带着高斌和李光大一起去了。他倒要看看马翠莲这次又是要做什么药。老远就听到马翠莲的嚎叫声音，再加上那一句句指责，听着倒还真像他受了什么委屈似的。马翠莲，眼下正是农忙的时候，大家都在地里忙活，你不去上工，又在这里叫唤什么？安德莱出口就问，语气已是不好。安德莱气得太狠，把目光都放在了马翠莲身上，根本就没看到不远处那推着自行车的男人，在另一人的带领下正往这边而来。还是李光大赶紧碰了他一下，他这才反应过来，控制自己的情绪。但是不巧，他的刚刚那一句质问。已经让来人听到了，安大队长好大的官威啊！咱们人民群众心里有委屈，难不成还不能说了？安德莱看着来人皱眉，李副书记今日怎么有时间来我们这个小村子视察？他们县里由无数个小村子组成，而几个小村子联合起来又组成一个大队，李继东就是大队里的副书记。不过安德莱是正书记周易的人，当初李继东离大队书记只有一步之差，安德莱也是处理不少的人，所以说两个人之间有仇也不为过。但是偏偏安德莱又被他给压了一头。第二十三章。说的正经话，不用想也知道，今日李继东的到来肯定是来者不善。正想着，就听李继东开口：“安大队长似乎还没回答我的问题呢。人民群众心里有委屈，自然能说。咱们村委的存在意义，不就是为了为广大群众们服务解决事情的吗？不过眼下正是秋季小麦种植前期，人人都在地里忙得不行。作为村里的大队长，有人不去上工，反而在这里吵闹，我总要负责任的询问几句，不是？林副书记说说。”可是这个道理，安德莱不慌不忙道。可是我倒是听说，由于安大队长过于包庇自家亲戚，反而使人民群众受了委屈无处诉说。这不，就有人投诉到大队里边了。我这才过来看看。李副书记不慌不忙道：“这也得亏人家信任我们大队里，这才没有捅到镇上公社去，要不然怕是咱们整个大队都要受到批评了。”安德莱看这副阵势就已经猜到了，肯定是赵有良母子做的好事儿。事情已经这样，他也只得寻找应对之法。不过心里还是难免有些责怪安红豆。这个侄女从小到大竟会给他找事儿，就没好过。心里虽然这么想。
，安德莱嘴上已经邀请李继东先去他家里再说了。毕竟村里头也没个正经的办公地方，平时说话基本上都是在他家院子里进行的，要不然就是在村中央的磨盘那里开会。李副书记倒也不慌不忙。他倒要听听这一次安德莱又要怎么辩解。对了，马同志，既然你和你儿子都是受害者，那你也过来听听吧。还有你儿子也让他过来吧。临走前，李副书记又对安德莱道：“安大队长，也让你那侄女过来吧。”这个自然，安德莱心里还是慌了。此时要是在的人换成他那大嫂就好了，一向泼辣惯了，死的都能说成活的。至于红豆这个侄女，泼辣是有，胡搅蛮缠也继承的不错。可惜就是脑子缺了不少，他怕他弄巧成拙，对他们有利的也能搅和成无力。但是人就在眼前，他就算想找借口让他不去，都没有理由。安德莱家里左右大家都是农村出来的，也没多少讲究，干脆搬了几个小板凳，全都坐在了院子里。李继东心里已经打定了主意，这次一定要给安红豆头上挂一个搞破鞋的帽子，就算对安德莱造不成什么伤害，也要搓一搓他的锐气，以报上一次选举之仇。于是刚坐下，他就开口：“马同志是吧？”你儿子呢？两个当事人没道理，只有一个来了，另一个人却不见身影。马翠莲当即又抹起了眼泪。李副书记，你可不知道啊，我们家有粮，可是冤死了。虽然两个人算是同仇敌忾，但李副书记也没心思听他在这里哭，特别是牙齿漏风，说话都说不清楚，怪让人心烦的。李副书记大手一挥，马同志有话好好说，就是咱们安大队长也在，肯定是会给你做主的，也绝对不会包庇自己的亲侄女儿。安大队长，你说是不？这个自然。安德莱悄悄地抹了把脑门上的汗，只在心里期望。安红豆，等会儿可千万不要说错话，闹脾气，不然李继东可早就想把他给撸掉了呢。马同志，你们大队长都开口给保证了，你只要把你的委屈说出来就行。李继东道：“马翠莲就是一个没什么见识的村妇，要不是因为安红豆的事情，她连安德莱都不敢得罪。面对李继东这个大队副书记，自然就更加胆怯了。”当即开始断断续续地说着安红豆和沈向之钻小树林子的事情。完了，还又道：“副书记，你是不知道啊，他们给我儿子戴绿帽子也就算了，完事到现在还不愿意放过我们家。”昨天夜里，安家人还趁着我儿子上厕所的时候给他套了麻袋。我儿子被他们打的，到现在还下不了床呢。安红豆眼睛一瞪，瞎说。昨天沈向之出院，我大哥二哥白天要去上工，晚上天黑了才有时间去接我们。到家的时候都已经半夜了，这一折腾累的坐那都起不来，哪来的那个闲工夫去给你儿子套麻袋？要说赵有良掉进粪坑的事情跟他有关系，他还得考虑考虑要不要承认。但是昨天夜里给赵有良套麻袋那是绝对没有的。他要打人还用得着麻袋？他可是身怀木系异能，身边的植物全都是他的助。要说打人什么的，他完全可以做的神不知鬼不觉，就跟赵有良掉进茅坑一样。到现在，他都觉得是自己没走好绊倒了，才会一头扎进去。安红豆瞪眼，马翠莲的眼睛瞪得比他还大。我们家男人去得早，我们母子三人这些年一直老老实实的，也没和其他人结过仇。唯一闹过不愉快的就是你们家，不是你们干的，又是谁干的？那也不能因为你们就和我们结了仇，所以就说明这是一定是我们家干的呀。我们家这么多人呢。要是我们家人哪天摔倒了碰到了，是不是也可以乱说？就是你们家人害的。安红豆反问你，你这根本就是强词夺理。马翠莲恨得牙痒痒。李继东看着这一幕，心里头不耐烦的紧。行了行了，咱们来是说安红豆和沈向之做出搞破鞋那种有伤风化的事情的，可不是听你们在这里吵架的。这事才是重中之重，只要确定了，游街都是轻的。至于背后下黑手这点小事儿。完全不值一提。但是李继东这话，安红豆就不赞成了。李副书记，咱们都是生长在红旗下的正经人，可不能上下嘴巴一碰就乱说话。要不是看他大小是个大队副书记，他都想说他在放屁。你这小姑娘怎么说话呢？自从当了副书记之后，就已经很久没有人敢和李继东这么说话了。就算平时有什么看不惯的地方，也大多打着官腔，说着圈圈绕绕的话。安红豆的话让他听着着实不太舒服。安红豆却一刚到底，回李副书记：“我虽然说话不好听。”但起码说的是正经话，不像这货一样看着一本正经的模样，结果一出口就喷那玩意儿。第二十四章，破坏别人婚姻的想法要不得。李继东也听出了他话中指桑骂槐的劲儿，当即便黑了脸。安红豆同志，我可是接到有人举报，这才过来调查的。要是你和沈向之真做出什么出轨的举动，你应该知道会有什么后果。丑八怪这会儿嘴巴倒挺尖利的。他倒要看看，等会确定事实的时候，他是否还能笑得出来。按照张新友所说的情况，这丑女人跟人搞破鞋的事情，在村里那可是人尽皆知。只要有证人，就不怕治不了他。我是身正不怕影子歪，李副书记尽管调查就是。只是我也一样，等李副书记还我清白之后，能够严惩背后举报之人。毕竟能做出这种背后毁人名声的人，估计也不是什么好东西。安红斗道，正说着，知青点的一大群知青又涌了进来。叫嚷着让大队里给他们一个公道，对沈之清的事情做出妥善的处理，严惩在村子里造谣生事的人。他们也是听说大队里有人过来，又怕安德莱偏向安红豆，不允许沈向之和他离婚，这才紧接着又闹了过来。没错，其中闹得最凶的就是知青点的孙小月和王青青，而他们的目的就是让沈向之离婚。在他们眼里，既然这件事情从头到尾都是个误会。
，安红豆和沈香芝的事儿全是赵家母子想退婚才诬陷他们的。那现在真相大白，也应该让他们离婚，还彼此自由才是。毕竟沈香芝虽然只来了半个月，却是他们放在心尖尖上的人，他们对他都是望尘莫及，凭什么反倒让沈红豆那个丑女人捡了便宜？听说是知青点的人闹来了，安德莱这才露出满意的笑容。他总得让李副书记听听知青点的知青们都是怎么说的，别总是净听别人的诬陷之言，一心只想想着把他搞下去，就不想着给群众们做点实事。等李继东从知青们口听完这件事情，心里瞬间就泛起了嘀咕。虽然事情还是那件事情，但是怎么跟张新友说的完全不一样呢？张新友说的明明是安红豆仗着自己是大队长侄女的身份和新来的知青搞破鞋，完了还敲诈赵家二十斤粮食，赵家不给粮食，安家就屡屡找赵家的麻烦。马翠莲少掉的那两颗大门牙都是最真实的证据。等知青们说完。之后，安德莱才道：“李副书记，你也听到了事情的真相吧？这个事情完全就是赵家母子搞出来的。他们的目的就是想和我那侄女儿退婚呢，又不想背这个忘恩负义的名声。只是那母子两个恶毒，让我这侄女儿和人家沈之清平白被人议论，最后还不得不以结婚平息。”李继东可完全不相信他的话，这是要真是假的？仅仅因为别人的几句话，你就让你亲侄女和一个知青打了结婚证，他怎么就无法相信呢？那还能怎么着？说起来也是，人家沈之清有良心，不忍心我侄女儿被坏了名声嫁不出去。安德莱叹息了一声，愁闷道：“你们就看看我侄女这长相，沈相之眼睛又没瞎，还能和她钻小树林子。”说完这句话，安德莱都不敢去看安红豆的表情。为了尽快的平息这件事情，他也是拼了。连自家侄女儿都开始贬低李继东，转头一看，单单拿安红豆这个长相来说，的确是没有让男人陪她钻小树林子的冲动，不把人吓得硬不起来就已经很不错了。这话他还真不敢昧着良心说。李继东阴沉的看了马翠莲一眼，看来张新友跟他说的也不全是实话，就是不知道他是不是也被这个女人给骗了。想拿今天这个事对付安德莱是不可能了。李继东阴沉的站起来，还不忘给安德莱添堵：“安大队长，既然事情全是误会，那还逼迫人家知青娶你侄女这事儿就是你不对了。”怎么能这么糟践人家呢？安德莱的侄女长成这个样，还嫁给人家城里来的知青，可不是糟践了人家吗？李继东一点都不觉得自己这话有错，安德莱也不生气，那是人家沈知青觉得连累了我侄女儿的名声自愿娶的，可不敢用逼迫这个词，这只能说明人家沈知青有节操，不像某些没良心的人，竟干出一些忘恩负义的事儿来。马翠莲当然知道安德莱这话指的是谁，当即缩了缩自己的脖子，只希望李继东能帮他说两句话，却不知道这也只是奢望。李继东气愤离开之后，自然也找了别人打听，只是这是经过两三天的时间发酵，除了。马翠莲口中的一个版本和沈相之口中的一个版本之外，还有那天王大花出门说的一个版本，再加上安德莱故意说出去的，那叫一个乱。总之说什么的都有。他们俩编故事的能力肯定没有沈相之强，但是王大花在村子里的人缘好，这事儿口口相传的延伸出去，早就传成了各种样子。所以李继东每问一个人就是一个故事，问到最后都能把他自己气死。不过。这些也都是后话了。那边刚打发掉李继东，但是这边还有好几个难对付的女知青呢。特别是孙小月和王青青这两个姑娘，对于沈相之的执着，那不是一般的强。直到现在，孙小月还在问大队长：“既然这件事情的误会已经解释清楚了，那沈知青和安红豆的婚姻也可以作废了吧？毕竟两个人之间啥事也没有，就这么因为传言而结婚，也太委屈人家沈知青了。”安德莱摆了摆手：“咱们婚姻大事属于自主自愿，沈相之和安红豆两位同志的婚姻是他们自己的选择，咱们大队里可没有逼迫人家离婚的权利。各位女同志们，事情的真相呢也已经解释清楚了，大家没事的话就赶紧去上工吧。”哎，孙小月还是感觉不甘心，干脆问道：“大队长也说了，婚姻大事得自主自愿，那要是沈知青自己愿意离婚呢？大队长应该不会反对吧？”安德莱回头看着这位女知青，笑笑道：“这个自然，只要他们两个都同意，谁也干涉不了他们两个的婚姻。不过有道是宁拆十座庙，不毁一桩亲。孙知青，你这种破坏别人婚姻的想法可要不得呀！”第二十五章背后挑事儿。孙小月脸色当即爆红：“我，我才不会破坏人家婚姻呢！他只是替沈知青委屈而已。那么完美的一个人，再看看安红豆什么样。”孙小月眼中不由得闪过一抹鄙视。就这个丑八怪。怎能配得上那么完美的沈之清？其实这种想法也不止他一个人有，可以说村里的所有人，包括安德莱这个亲叔，也不得不承认这个事实。但那又怎么样呢？证都已经打了，想离婚哪那么容易？这也是安德莱提醒安老婆子让他们抓紧打结婚证的原因。不然，这个侄女怕是真的要砸手里了。孙之清有这种想法就好。安德莱安抚了一句，又道：“都没事了，大家也都散了吧。”该上工的都上工去，马上就要播种了，地里的活可耽误不得。一句话，大家都散了。安德莱也眼不见心不烦的赶紧进了屋。这件事情至此算是落下了帷幕，他这个当叔叔的也总算能够放得下心了。孙小月高傲的看着站在一旁的安红豆，安同志，你和沈知青的差别大家都知道，你要是识相的话，还是不要纠缠沈知青，早点同意跟他离婚为好。至于沈相之愿不愿意离婚的事儿，根本就没有人考虑过。在其他人心里，除非他眼瞎了才愿
，这不是给自己找虐的吗？安红豆淡定回答道：“这个话你跟我说也没用呀，是沈相之自己愿意娶我的。你要是实在看不惯，有能耐让他来跟我离婚啊。”说完。安红豆转头就离开了。不远处，去举报的张新友正在跟李继东解释着：“副书记，你可得相信我，我绝对没有乱说话。那安红豆和沈相之的事儿是马翠莲亲眼看到的，当时跟他一起去的可有好几个人呢，连安红豆的母亲熊三丫也在，不可能是假的，绝对是那几个知青乱说话，碍于大队长的威严，偏帮他们呢。”李继东也没有什么好语气。那他们是亲眼看到他们俩在那草地上滚了。张新友摇了摇头：“那倒没有，不过当时他们俩都在地上躺着，衣衫不整。”肯定是刚完事的样。李继东狠狠地看了张新友一眼，再不想多言一句，直接翻身上了自行车，还衣衫不整。人家都说了，那是安红豆背着沈向之下山的时候摔了一跤，两个人都摔在地上。安红豆当时就摔晕了过去。沈向之腿上原本就有伤，再那么一摔，肯定不能整整齐齐的。再说了，一个伤了腿的瘸子，还能跟一个丑成那样的女人干那事儿，那心得大成什么样，眼睛又得瞎成什么样？他现在很怀疑张新友和马翠莲这两个人，纯粹是在拿他开涮，而且。就张新友这种人，连个事情都没搞清楚就去举报，这样的人还想当青山村的大队长，简直就是在做梦呢。看着这一幕，安红豆挑了挑眉，谁也没有看到李继东骑车子的路边有一根藤蔓勾着树枝正在悄悄地挪动，然后李继东一个没骑稳，一头扎进了旁边的草堆里。好在草堆比较软和，他也没有什么大碍。安德莱刚坐在屋里端了杯水，想喝一口缓缓气儿，就听到刚走不久的高斌又返回来叫他：“大队长，李副主任在外头一头扎进了草堆里，你赶紧过去看看吧。”安德莱连忙把水杯放在桌子上，慌里慌张的就往外跑去。他现在也不知道自己该不该笑了，虽然真的很想。安红豆悄悄办了事之后，功成身退。不过让他很不理解的是，张新友为什么要帮着马翠莲对付他们安家？他记得自家没人得罪过他吧？而且他还是这村子里的人，以后少不了继续在这里生活，就这么没心没肺的找自家二叔的事儿。脑子没毛病吧？被这么一番耽搁，一个中午的时间过去了大半。安红豆早上又没吃什么东西，这会真是饿得不行了。找了个拐角的地方，从空间里拿出一块面包，把肚子填了个半饱，这才感觉胃里舒服一些。安红豆接下来想继续自己的上山计划，但是还没走几步，就看到安长征和安长乐两个人背着一篓子猪草回来了。小郭。你这是要去哪？安长征纳闷地看着安红豆背后的背篓。要知道，他这小姑一向很懒，让他干活几乎是不可能的。但是看这一身模样，就算是出来玩，也不至于背个背篓吧？安长征可能是男孩子的缘故，心比较大，态度也还好一些。但是安长月这孩子，自从见了他就一直低着头，虽然没有说话，但是脸上却是一副愤愤不平的表情。安红豆回想着原主的记忆，以前是仗着自己是他小姑的身份欺负过这丫头，但这两天他不在家，也没得罪过他。以前的事情了，应该不至于记仇这么久吧？我想去山上转一圈。这个时节，山上的野果子应该有不少都已经熟了，我去看看能不能摘到一些回来打打牙祭。安红豆随便找了个理由，还主动询问他们两人：“你们不是去打猪草了吗？怎么这么早就回来了？”在安红豆的记忆中，他们打来的猪草是要送到牛棚那边去喂猪喂牛的。至于吃不完的，会晾干储存起来，留着冬天备用。奶奶说这几天家里人都太累了，让我们早点回来多做些饭。毕竟是农忙的时候，总得让大家吃饱才有力气干活。安长征平静地回答着。安长月气不过，又不敢大声说话，只能用一张不顺气的表情委屈道：“我们可不像小姑这么闲，每天在家里东溜西窜，说是在家带孩子。”实际上，就连最小的安长远和安豆芽也已经三岁了，平时跟在哥哥姐姐屁股后面跑，根本就没有能用得着安红豆看的时候。而且大家这么忙的时候，小姑在家里连饭都不做了，还得要他们两个小孩子打完了猪草回来做饭。第二十六章，进山惹来的一出闹剧。安长月今年十岁，也是一个女孩子，明明是一家人，她还是个小辈，按理说是更应该需要照顾的。可是把自己的处境和安红豆对比一下，心里气不过，好像也挺正常。安红豆听完了也不生气，反而淡笑着道：“嗯，说的挺有道理的。”所以，为了改变我在你们心里的印象，为了做一个合格的小姑，我以后一定会努力勤奋，改掉自己懒惰的习惯。别说安长月生气了，要是她有这么一个又懒又馋，还整天嗜舍的小姑，她或许都会忍不住大义灭亲的。看着两人目瞪口呆的样子，安红豆无奈的耸了耸肩。看吧，原主以前脾性太差，导致他现在说实话都会吓到小孩子。直到安红豆已经走远，安长征和安长月还愣愣的站了半天。大哥，小姑她这是怎么了？给她的感觉。就像是换了一个人似的，可能是长大了吧。奶奶也说，小姑结了婚就是大人了，自然和以前不一样了。除了这个理由，安长征也不知道该去如何解释小姑如今的懂事。哎，不对呀、啊，小姑是不是说她要上山来着？安长月突然想起来，问道：“奶奶不是说过许多次不许我们家里人上山的吗？山上有好多野兽的，万一小姑出了危险可怎么办？”安长征也想起这个事儿来，连忙把自己身上背着的猪草卸下来。
，对安长月嘱咐道：“阿月，你先回家，我去追小姑。”等安长征追到山脚下的时候，安红豆早已经没了身影。安长征心里焦急不已，要是小姑出了什么事，奶奶一定会急疯的。但现在的他也只是一个小孩子，再加上山里头被大人们传的恐怖，让他一个人上山找人，他也不敢。无奈，安长征只得赶紧往地头那边跑去。安老婆子一家人正在地里刨地的刨地。收拾的收拾，老远的距离，就听到自家大孙子焦急呼喊的声音。安老婆子站直身体，转头一瞅，那地头上正往这边跑的人，可不就是自家大孙子吗？奶，不好了，小姑她一个人跑山上去了。安长征的话，让安老婆子一个没站稳，差点摔倒。好在身边的大儿媳妇儿及时扶住她，转头问安长征：“长征，你说啥？小姑她一个人上山上去了，我也不敢跟过去找她。”安长征低头站在那里，一副做错事的样子。安红兵把手上的玩具一下子扔在地上。开口就是责怪，那你怎么没拦住你小姑呢？山上这么危险，她一个人上去可怎么得了？安红兵的话让林翠花瞬间不高兴了。本来这几日就因为房子的事情闹得不开心，如今又因为安红豆让自己儿子挨训，林翠花当即反吼回去。安红兵，你自己的妹妹什么样，你不知道啊？长征她只是一个小孩子，平时被你妹妹欺负的连头都不敢抬，你凭什么认为她就能拦得住你妹妹？再说了。我只听说过大的照顾小的，还没听说过哪个当小姑的在家整天啥事都不干，还得让当侄子的小孩挣完了工分之后回去看着他的。安红兵的眉头皱得紧紧的，他也知道自家媳妇说的是这个道理，他也没有那个责怪孩子的意思，这不就是心里着急，话赶话的就说出来了吗？虽然有些不高兴，但是面对自家媳妇儿，也知道这几天因为房子的事情让他心里很有意见，安红兵也忍着心里的气。倒是安老婆子在平静下来之后，赶紧道：“都别吵了。”还不赶紧找你妹妹去？这孩子从小就虎，性子也大大咧咧的。要真是一闷头进了山，出了危险，可怎么得了？林翠花憋闷了几天，气性越来越大。特别是看这会儿安红兵没说话，就越发觉得自己占了理似的，闷头就是一句：“找什么找？这么大人了，又不是没长脑子，还得让别人累得半死，抛下手里的活去找他。”林翠花，你这说的是人话吗？那是我妹。安红兵直接就想动手，还好身边的人多，慌忙把他给拉住了。他其实也不是真的想要动手，就是心里太气了。林翠花说话又一点都不留情，这边刚把手抬起来，他就后悔了。身边的人及时把他拉住，也算是给了他一个台阶下。林翠花一看就知道自家男人这是气急了的表现，当即也被吓得不轻。不过一看安红兵被人拉住，他瞬间又觉得自己委屈了起来，一屁股坐在地上就哭得昏天暗地，场景一时间乱到不行。安老婆子还在担心自家闺女，另外两个儿子今天没分到这边，心里又急又气。差点晕倒。张建军今日刚好也被分到这块地里，看到安家的这一出闹剧，又想想自己那瘸了一条腿，现在还在床上躺着的沈向之，好歹安红豆现在也算是沈向之的媳妇儿，他总不能真的看他出事而不管。大娘，你也不要太着急了。安同志自小便在村子里长大，对山上的情况不是不清楚，他应该不会冒冒然的就近深山。咱们村不也经常有孩子在外面的山坡上掏鸟蛋吗？安同志也说不定只是在外围转悠一下而已。你要实在不放心的话，不如我过去找找。我从小练过几下。只要不是深山，还是能应付得来的。哎，那就麻烦张同志了。安老婆子连忙道谢。张建军在前面走，安红斌也不想在这里再待下去，干脆跟着一起走。妈，我和张同志一起去。人都走出去了老远，安老婆子才想起来问安长征：“长征，是你小姑跟你说她要进山，还有没有说其他的？”小姑说她要进山找野果子回来打牙祭。自家亲妈还在一旁哭着，安长征心里也不好受。这个死妮子怎么就一点都不安分呢？真是气死人了！安老婆子气得直摇头，还要进山找野果子，能长在外头的野果子还没熟呢，就被人扒拉完了。想找到好东西，可不得往深山去吗？那山里的东西多谁都知道，但是又有几个敢进去的？第二十七章，山中的诱惑。他一个丫头，就算力气比寻常人大一些，也不能仗着这个就往山里头跑啊！这不是要命吗？闹剧结束了。该干活的还得干活，农民可不就是看天吃饭，啥事儿都没有地里的活重要。不过安家今天发生的事情，在这个没什么娱乐的年代，也能让村里议论好长一段时间了。安红豆可不知道这些，一进山林就犹如如鱼得水一般。青山村这边地势复杂，往西边翻过两座山就能进入大道，视野也能开阔许多。但是往东边却是一望无际的大山。从来没有人从这边走出去过，也没有人知道山的那边又是什么地方。很明显，安红豆的目标就是东边这边的大山，外围多是山楂树。此时山楂已经成熟，红彤彤的果子挂满枝头。安红豆还纳闷，为何没人采摘呢？刚伸手摘了一个放进嘴里，就差点把牙齿都给酸掉了。他这才明白，为何没人动这些山楂。越往里去，山上的树木越发茂密粗壮。安红豆走在树木下方，头顶的阳光被树叶遮得严严实实。山林外围还好，越往里走就越发显得阴沉。但是同样的，里面的植被也更加丰富。他一路遇到了梨树和野橘子，还有几棵高大的柚子树。无一例外的，安红豆只是尝了尝味道，就放弃了采摘。这些野果子实在算不上好吃。
，不是酸就是涩，别说和他用异能培育出来的相比了，就连他那个世界末世前的普通水果都比不上。安红豆又往里面走了一段路，看到了好几棵连成一片的栗子树，这才露出满意的笑容。眼下正是栗子成熟的季节，而此处位居深山，又没人采摘，有些熟透的栗子已经掉在了地上，炸开了外面的一层壳，露出里面成熟的果子。安红豆瞬间想起了糖炒栗子的味道，这一次他没有再放弃。而是走过去，把手直接附在大树上。木系能透过树干传遍树身，而树上已经成熟的栗子，在异能的作用下，哗啦啦的全都掉了下来，在它的异能覆盖之下，全都收进了空间。好几棵树上面的果实，不过短短时间内，全都荡然无存，只留下在这之前自然落下的毛栗子还在地上，有些已经炸开了外面的那层壳。安红豆蹲下来，捡了满满一背篓，这才把背篓收进空间。起来，继续往前走。有野兔在他面前跑过，被他用小石子随手打倒，扔进了空间。就连野鸡也抓了好几只。不过安红豆还是不太满足，他是冲着山上的大家伙来的。这些小东西可无法满足他的胃口。又往前面走了一段，忽然听到有水流哗哗的声音。安红豆循着水声过去，入眼的就是正在溪边喝水的一大群羊和几只麋鹿。安红豆眼睛瞬间一亮，悄悄地埋伏在树林这边。手边的藤蔓被注入异能，变得越来越长。直到把所有的野羊全都圈住，一下子就收进了空间。只可惜，另外两只麋鹿比较分散，而且跑得太快，它没有抓住。长这么大，它还没尝过鹿肉的味道呢。安红豆不愿意错过这个机会，拔腿就追了过去。不过，麋鹿的速度是真的快，刚开始他还能勉强追在后面，可是随着时间慢慢过去，安红豆开始体力不支，他只能眼睁睁看着追了许久的麋鹿猛地一蹬腿，就消失在了他的视线之内。安红豆拿出怀里的手表看了一眼，刚刚一直在奔跑，倒是没有什么感觉。原来，为了追这两只麋鹿，他竟然花费了将近一个小时的时间。怪不得他感觉自己的体力都快被耗尽了。深山里面危险重重，如今他又耗费不少体力，安红豆也不敢大意，干脆找了块大石头坐下。这时候也顾不上减肥了，先填饱肚子，恢复体力才是正事。安红豆操控着异能，在空间用蒸锅热了几个现成的大肉包子，又把刚刚逮到的一只野鸡杀掉。为了避免麻烦，干脆连皮一块剥了，用电炖锅炖了一锅鸡汤，把自己吃了肚圆。这才满足。他空间里头光是发电机就有几十台，包括各种家电、农具、机器用品。反正，在末世，别人拿不完的又被他看到的，全都装进了空间。好在，作为空间的主人，他可以给空间划分区域、设置时间流速，这也为他提供了不少便利。休息了大概半个小时之后，安红豆感觉体力和异能也恢复的差不多了。深山老林里的宝贝多的是，安红豆心中还不满足，但是看着天色，他也知道自己应该回去了，否则路上再耽搁一段时间。等到家之后，天都黑了，家里人说不定该怎么担心呢？反正山就在这里，又不会跑，以后他进山的机会多的是。和前两天的心态完全不同，此时的安红豆才真正感觉，能够来到这个世界，真是无限美好。没有变异植物，没有丧尸，也不用整天活得心惊胆战，身具空间，背靠大山，又不缺吃穿。再等上几年，改革开放的春风吹满大地，他就可以天高任鸟飞，海阔任鱼游了。想想。心里就觉得美好的不行。安红豆舒服的伸了个懒腰，把意识沉进空间去查看自己收进去的那十几只山羊。要说唯一的遗憾，就是空间里面并不能存活物，就连他这个主人也只能用意识查看。所以这整整十六只羊，在进入空间的那一刻，就全都失去了生命。安红豆用刀子直接把一只羊抹了脖子，免得到家拿出来的时候，羊身上没有伤口会惹人怀疑。为了避免羊肉里面充血导致肉感变差，他还贴心的拿出来把羊血放得干净。这才重新收进空间。做完这一切的安红豆低头看着地上的这一片鲜红，目光微微闪了闪，一个想法突然涌现在心头。安红豆并没有着急着离去，而是找了个隐秘的地方躲藏起来。山林外围打猎或许并不容易，但这里已经是很深的地方。听说这山里猛兽无数，地上这一大滩血，血腥味这么重，也不知道能不能好运的引来几只大家伙。第二十八章。张建军的怀疑，安红豆趴在一棵大树的枝杈上，静静地等着。时间一点一点过去，半天也没见到什么动静。直到他感觉自己真的应该回家了，这才翻身下树，直接离去。安红豆并不知道，就在他离去不久，一大群豺狼奔啸而来，却没有见到意料之中的食物，只有地上的那一滩血在勾引着他们的味蕾，引得狼群躁动不安。茂密葱郁的树林，在他眼中长得全都差不多。安红豆刚刚是追着麋鹿过来的，也没来得及去记自己转换的方向，所以此时他就倒霉的迷了路。好在空间设备齐全，为他提供了不少便利。深山老林也没法骑车。所以，用指南针确认好方向之后，安红豆顺着这个方向一路快速的奔跑。他是真的有些着急了，看他现在的天色，最多再有两三个小时的时间就要完全黑掉了。安红豆跑得正起劲儿，忽然一阵微风吹过，有血腥的味道扑面而来，即使非常的淡，也逃不过他灵敏的鼻子。他连忙停下脚步，仔细辨认。不远处传来呼救的声音，还有仿若树木被撞断时发出的咔嚓声，以及沉重的脚步声。有人进山。
，还遇到了危险。这是安红豆脑海中第一闪现过的想法，来不及思考，他抬腿就往那边跑，刚好看到自家大哥被绊倒在地上，一头肥大的野猪突突突前进着朝他撞去。安红豆暗道不好，急忙奔跑过去，一拳砸在了野猪脑袋上。安红兵本以为自己今天必死无疑，在即将接近死亡的那一刻，心中难免埋怨起了自家妹妹，平时调皮捣蛋也就罢了。今天又作死的往山里跑，这下好了，他和张建军一起进山找了大半天无果，自己今天怕是要难逃一劫了。在那一瞬间，安红兵想到了家里正在闹矛盾的妻子，也想到了几个年幼的孩子。他大儿子才十二岁，闺女才十岁，小儿子才三岁。他今天要是丧命在这儿，就留下林翠花一个女人带着几个孩子，可怎么活？还有他老娘吃了一辈子的苦还没享过福，前几年刚送走了他爸，现在又要白发人送黑发人，也不知道能不能承受得住。心里虽然责怪安红豆乱跑。可是这时还是难免担心，他和张建军两个大男人进山都免不了命丧野猪之口，小妹一个女孩子，现在还不知道有没有命在呢。一时间，悲从心来，安红兵颤抖地闭着双眼，等待着死亡的到来。他已经感受到了野猪粗重的喘息扑在他脸上的炙热，那又长又利的獠牙即将穿透自己的身体。就在安红兵以为自己快要死了的时候，却听“砰”的一声，好像有什么东西在他耳旁炸裂，被打倒的声音。安红兵赶紧睁开眼睛，眼前的这一幕。却让他不可置信。在他眼里，一向只是力气大了点的妹妹，此时正一拳打在那只差点要了他命的野猪脑袋上，野猪的半个脑袋瞬间都陷了下去，鼻子和嘴巴里扑出的鲜血洒他一脸，热乎乎的，带着黏腻腥味紧接着，野猪那肥壮的身体向一旁倒去，砸在地上，发出“砰”的一声，飞溅起一地落叶，一动不动的失去了生命。小小小妹，安红兵的声音里充满了颤抖和不确定。眼前的这人，真的是他那一向又懒又馋的小妹。看这模样。的确是的，可是刚刚那一瞬间，却让他感觉到了犹如天神降临。抽了抽鼻子，安红兵一个大男人忍不住趴在地上哭了起来。那种一只脚踏进了地狱的感觉，他这辈子也不想再体验一次了。哼哧哼哧，不远的地方，野猪哼哼的声音再次传来。安红兵这才猛然想起，是张建军，他和我一起进山来找你的。安红豆只来得及听到这里，便猛地窜了出去。安红豆看到张建军的时候，他刚躲过野猪的一击，碗口大的树木被野猪一头撞断，发出咔嚓一声。他还没来得及喘息一下，另一头野猪又一脑袋朝着他撞了过去。安红豆跑过去，一脚踢在野猪身上，就把野猪踹了个仰倒。另一头野猪也没有幸免，在他一拳头之下丧失了生命。你没事吧？安红豆看着张建斌问道。刚结束战斗的他，一身杀气还没来得及收敛回去，带着几分严肃的深沉。张建军看着眼前的女人，明明还是那副又丑又胖的模样。可是，一双眼睛却黑沉坚毅，这是一个村姑应该有的眼神吗？还有这可怕的战斗力。要知道，她有这样的身手，是因为在部队练过一段时间。就算是这样，也只是勉强在两只野猪的攻击下保命，却无法对他们造成伤害。而安红豆却仅仅只是三两下就要了两只野猪的命。面对安红豆的询问，张建军摇了摇头，没事。多谢安同志相救，应该的。听我大哥说，你们也是因为进山找我才会遇到野猪。说起来，这还是我的错。安红豆扯了扯嘴角，收敛掉那一身的气势，又变回无害的模样。只是刚刚他出手的那一击，却在张建军心中早就留了影，挥之不去。早知道安同志有这样的身手，我们近身过来寻你，怕也只是多此一举。张建军心里其实很纳闷。安红豆这一身的战斗力，着实来得奇怪。安红豆也知道自己刚刚的举动，怕是暴露了，随口解释道：“说身手就太过了。”我只不过力气比寻常人大一些而已。说着，安红豆低头看了看自己这一身横肉，不介意的贬低道：“大概这也是因为我吃的太胖了吧？是吗？”张建军若有所思道：“经常听别人说起你，倒是没听说过你力气大的事情。”安红豆当然知道，他听说过的话，无非也就是自己又懒又馋，着实算不上什么好话。想着，他会心一笑：“他们当然不可能知道了，我这么大的力气。”要是被别人知道了，那我还怎么用自己吃的胖干不动活的借口在家里躲懒呀？第二十九章，体力还不如一个女孩子。张建军挑了挑眉，真的仅仅只是这样吗？但他看安红豆出手的速度，应该不仅仅只是力气大这么简单吧？但是他又着实想不通，一个十七八岁的农村丫头，又怎会有机会拥有这样的身手？安红豆当然知道他会怀疑，不过也知道他没法证实，自己可是魂穿。身份和身体都是原主的，从小就在这个山村里长大，不管怎么查都无懈可击。现在可是打击迷信的关键时期，除了用天生神力来解释，谁也无法猜出他真正的来历。而且他又不作奸犯科，不违法乱纪，身正不怕影子斜，不怕谁来查。张之清，这两只野猪既然已经死了，留在这里也是浪费，我们不如带回去吧。还能吃口肉？安红豆道：“这个自然。”张建军回头看了一眼，两只野猪都是成年野猪，大的那只看起来有三百多斤，小的这只也得二百斤打底。他勉勉强强倒是能够拖得动一只，心里正为难着，就听安红豆道：“我力气大，可以拖一只回去。我也刚好拖得动一只。”张建军紧跟着道：“我大哥那边还有一只，就是不知道他怎么回事，到现在还没跟过来。我们先把野猪拖过去寻他吧。”说着。
，阿红豆就朝着小的那只野猪过去了。这一只是被他刚刚打中了肚子的那一只，明显能够看到肚子上凹进去了一大块。阿红豆弯腰拎住野猪的后腿，却见野猪猛地一个机灵，回头就朝他撞了过来。看到这一幕的张建军吓了一跳，还好阿红豆反应及时，一手掰住他的獠牙，反手就是一拳砸在他脑袋上。可能是怕他死的不透，还又给了两拳。等确定野猪已经死的不能再死的时候，阿红豆直起身体，这才发现自己已是一身冷汗。谁也没有想到的事情，一只野猪竟然还会装死，他还大意的差点着了他的道。安同志，你不要紧吧？张建军忙问。安红豆摇了摇头，没事，天色也不早了，再待下去怕是会惹来其他东西。咱们赶紧走吧。张建军点头，也走过去，拉着另一只野猪的两条腿，奋力地往前拖。再反观安红豆，一只手拉着一条腿，就走得比较容易了。两个人来到安红兵这里的时候，就见他坐在地上一动不动，还是原来的位置，鼻子两边明光光的，明显是刚哭过的泪水。大哥，你怎么还在这坐着呢？安红豆问道。我，安红兵忙用袖子抹了把脸。小妹。大哥腿软了，起不来。安红兵感觉这辈子都没有这么丢人过，特别是在小妹的英勇衬托之下，就越发显得他不像个男人了。安红豆倒也理解，当初末世刚来的时候，他第一次敲爆了一只丧尸的脑袋，也是吓得好半天没回过神。不过后来这种事情遇到的多了，也就习惯了。安红豆把野猪丢在地上，走过去，毫不嫌弃地扶起安红兵：“大哥，你还好吗？还能不能走？”安红兵顺着安红豆的力气站起来，走倒是能走，就是腿还有些软。不过不碍事，看着小妹和张建军都在眼前，他也感觉自己好像又活过来了似的。那你先试着自己走，要是实在走不动，安红豆转头看了一圈，瘪了瘪嘴嘴道：“不然你就趴在野猪身上，我拖着你们一块走。要不是不能在别人面前暴露，他直接扔进空间更为省事。”大哥是亲的，又把他从小疼到大，说是一兄一父也不为过。但是好不容易碰到的野猪也不舍得扔，所以只有这个办法了。安红兵囧了囧。脑海中突然闪过自己趴在野猪上被小妹拖着的画面，感觉还不如死在这里呢，起码能够保存颜面。那个啥，我能走的，我没事。安红兵强撑着站直了身体，目光扫过不远处的那头野猪，心里涌起浓重的不舍。就是多出来的这头野猪，怎么弄回去？按理说三头野猪，他们三个人一人一头拖回去最好。可是他腿实在是软，自己勉强一点还能走得动，再拖一头野猪，实在是拖不动了。但是这么大一头野猪，几百斤肉呢？就这么扔了也怪可惜的，特别是像他们家这种，上次吃肉还是过年的时候，到现在都过去八九个月了，嘴里头平时连个肉沫子都没沾到过。不要紧，我能拖得动。安红豆说着，就一手拎起两只野猪的一条腿，朝着往村子里的方向走去。他原本选了那头小的野猪，就是想给自家大哥占个省力点的，就是没想到大哥这么不给力，直接就吓趴了。反正他力气大的事儿都已经被张建军看到了。也没什么好掩饰的，还不如随心一些呢。看着自家小妹轻松地拖着两只野猪在前面走，自己要是连走路都走不动，安大哥自己都觉得自己太废物了。还有张建军，作为一个男人，特别是还有点大男子主义的男人，他自然是想多承担一点的。奈何他体力还不如人家一个女孩子，这真是不得不认命。本来天色就已经暗淡，一路走到山林外围，天都已经黑透了，远远的就看到远处有着点点亮光。仔细听去，还有人在叫他们。我们在这里，老三、老四，我和红豆都在这里呢。安大哥这会儿也顾不得累了，手上本就没有东西，听到有人在找他们几个，一溜烟窜到前面去，跑得比谁都快。很快，安家的另外三个哥哥，还有一些拿着火把的村民，全都循着声音过来了。嚯，好大的野猪啊！有人惊叹道：“我去，三头野猪，你们这是在山里遇到大家伙了？”随着议论纷纷，所有人都看到了三头野猪。安红豆也终于解放了双手，野猪被村里人接过去，抬下了山。安红豆一行人还没到家呢。安老婆子就已经在村口等着他们了。一看到安红豆和安红兵两人那一身的血，安老婆子的心瞬间就凉了。第三十章，偷偷藏起来的，咋了呀？这是你们俩没事吧？安老婆子一步迈到他们面前，先看看闺女，又看看儿子，想上手又不敢，那茫然的表情，看得人怪心疼的。安红豆上辈子父母离异，就没享受过什么亲情，这时被安老婆子那么一看，一颗心瞬间软的不行。妈，我和大哥都没事。这都是那野猪的血。安红豆握住安老婆子那两只无处安放的手，炫耀的指着野猪冲他道：“看到没？这些都是我们打的。等回到家就给妈做红烧肉吃。”幻想之中的感动没有，安老婆子一巴掌拍在了他肩膀上，砰的一声，那力道一听就不小，打得安红豆一猛神儿：“你个死妮子！”谁稀罕吃那口肉了？你不声不响的一个人就往山上跑，就没想想你要是有个什么万一，让你老娘我可怎么活啊？安老婆子一把鼻涕一把泪，一向最宠闺女的她，第一次感觉自家姑娘这么让人觉得糟心。安红豆倒不是被她打疼了，只是刚开始没反应过来自己为什么挨打。等听完安老婆子的话之后，她才恍然明白，可怜天下父母心。妈，快别哭了，我知道错了。我下次不这样行不？安红豆连忙好声好气地哄着自家老娘。安老婆子不依不饶道：“你还想有下次？老娘看你真是小时候挨打太少，就欠好
，安红豆也不得不暂且认错。原本想扶着安老婆子先回家，却没想到他突然就止住了哭声，眼睛滴溜溜的瞄着那几头野猪。问这野猪是你们三个打回来的？当然，他这样说纯粹是想占个便宜。他压根就没想过自家闺女一个人能打三头野猪。至于自家儿子什么样，他更是一清二楚。地里的活绝对没得说，上山打猎那指定不行。安红豆没听出这话其中的蹊跷，干脆的点头。是啊，他要是说他一个人打的，估计也没人信。反正三个人一起回来的，大家都有份呗。张建军和安红兵也是这样想的。既然是你们三个打的，那就先抬咱们家去吧。安老婆子一句话。就让整个人群都轰动了起来。婶子，咱不能这样干吧？这山可是国家的山，里面的东西也是集体财产。这野猪虽然是他们三个打回来的，但是咱们村子里的人都有份，哪能就这么直接抬你家去？这事儿肯定所有人都不能同意。东西是集体的不假，那你们怎么不自己到山上去打？大老婆子一辈子厉害惯了，哪能吃这个亏？谁不知道山上危险？想去山里拿东西？那是要拿命去换的，没得我们家人用命拼回来的东西，就这么白白的都给你们了，那我们图啥？那反正也不能都抬你们家去。有人说着。开始发话，不能听他的，咱们把野猪抬到大队长那里去。至于怎么分，咱们都听大队长的。安德莱在村里头管事比较公平，还是有一定的威望的。安老婆子指定不能就这么罢休，哪怕他心里知道想要一家独占肯定是不行的，但总得给自家争取最大的利益，能多要点就多要点。安老婆子还想再争取一番，结果刚想开口，就被安红豆悄悄地拉了一下。就这么一下，三头大野猪他一头没捞着。全都被人抬走了。安老婆子感觉自己的心都在滴血，回头狠狠地瞪了安红豆一眼：“你这丫头拽我干啥？耽误了他给自家多争取点肉，多亏呀！”安红豆低头在他耳旁说了一番话。安老婆子眼睛瞬间一亮：“闺女，够精啊！这点像你妈我。”安老婆子说完，一眼就看到还站在一旁的张建军，当即笑呵呵的道：“张知青啊，今日真是麻烦你进山跑一趟了。好在你们也没有白去。”得了那么几头大肥猪，可算让咱们村里的人都能好好的吃一顿肉了。大娘客气了，我和香芝是朋友，沈同志是他的妻子，我帮忙上山寻找也是应该的。这一番折腾，张建军也是累得不行。虽然对安红豆还是有很强的好奇心，但是在安老婆子这会儿略有嫌弃的目光下，他还是先行回去了。回去的路上，他还在想安红豆到底和安老婆子说了什么，才会让贪婪的安老婆子放弃了去蒸猪肉。黑漆漆的村口，一下就只剩下了安老婆子和安红豆兄妹俩。安老婆子这才放心的问闺女。你说的是真的，你真的在山上藏了一只羊。虽然猪肉被人抬走了，但是能独吞一只羊，那也不少了。安红兵却惊讶坏了：“小妹，你什么时候藏的羊？我咋不知道？回来的一路他都跟着，也没见到什么羊呀。那是在遇到你们之前打到的，当时急着去打野猪，所以我就把羊放在了一棵树后面。回来的时候想着，反正也拿不完，就没说出来。一个谎话需要用一千个谎话来源。安红豆也明白这个道理。”但是却又不能不说，原来是这样。安红兵明白了，不过那地方可不近，这都大晚上了，你一个人再跑过去怎么能行？再说这么长时间过去了，那羊说不定早被其他野兽叼跑了，咱们少吃点肉也饿不着，还是不要再冒险上山了。一听安红兵说地方远，安老婆子也不放心，再让他上山也跟着说算了。真想吃肉，大不了他撒泼打滚，也得多要来几斤，给自家孩子好好解解馋。安红豆却不放在心上，大哥，那三头野猪可都是我一个人打的，这山上还有什么野兽能打得过我？再说了。就算真遇到打不过的，凭我的身手逃跑还是轻轻松松的，那也太危险了。不行，不行！安老婆子在一旁直摇头。安红豆左右瞅了瞅，为了让他们信任自己，瞄准了身旁的不远处的大树，平静地走过去，一拳头打在了树上。只听咔嚓一声，碗口粗的树被他一拳打得从根部断裂，应声倒在了地上。